சிந்தனை என்றால் என்ன அது எதை பற்றியதாக இருக்க வேண்டும் இறைவனை பற்றி சிந்திக்க வேண்டும் என்றால் எவ்வாறு சிந்திப்பது அவ்வாறு சிந்திக்கும் போது சில சமயங்களில் சோர்வு உண்டாகிறது அப்போது என்ன செய்வது விழிப்புடன் இருக்கும் நேரமெல்லாம் சிந்தனை என்பது சாத்தியமா நாம் இப்பொழுது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய காலத்தில் நாளை என்ன செய்வது என்பதை பற்றிய சிந்தனையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் நாளை என்ன செய்யலாம் என்ற யோசனையிலும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் நாளைய பற்றிய எண்ணம் இல்லாமல் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு சனவும் கிடையாது அவ்வாறு இருக்கும் பொழுது சிந்தனை என்பதற்கும் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கும் கொஞ்சம் பிரித்து அறிந்து உணர்வோமையானால் சிந்தனை என்பது என்ன நாம் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த வாழ்க்கையில் சிந்தனையை கொண்டு தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதும் தெளிவாக புரியும் பெரும்பாலும் சிந்தனைகளை நாம் தவற விட்டுவிட்டு நாளை என்ன செய்யலாம் என்ற யோசனையில் ஆழ்ந்து விடுகிறோம் யோசனை என்றால் என்ன சிந்திப்பது என்றால் என்ன இரண்டும் சமம் போல தோன்றுகிறது யோசனை என்பது நம்முடைய தெரிந்த வழிகளில் எவ்வாறெல்லாம் முயற்சி செய்யலாம் என்று யோசிப்பது நாளைக்கு இந்த வழியில் இந்த காரியத்தை நாம் நிறைவேற்றிக் கொள்ளலாமா அல்லது இன்னொரு வழியும் இருக்கிறது அந்த வழியை நிறைவேற்றிக் கொள்ளலாமா அல்லது சில மனிதர்களிடம் அனுபவம் உள்ளவர்களிடம் கேட்டு அதன்படி நடக்கலாமா பலரிடமும் யோசனைகளை கேட்கிறோம் பலரிடமும் சிந்தனைகளை கேட்பதில்லை ஏனென்றால் யோசனைகள் என்பது ஏற்கனவே அமைந்து விட்ட வழிகளாகும் நான் ஏற்கனவே அறிந்திருக்கிற வழியும் அல்லது பிறர் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் அறிந்திருக்கிற வழிகள் அல்லது யாரேனும் அனுபவத்தின் காரணமாக கூறக்கூடிய வழிகள் ஆக எல்லாமே இந்த வாழ்க்கை முறையில் நடந்து முடிந்துவிட்ட சில வழிமுறைகள் அந்த வழிமுறைகளில் எந்த ஒன்றை பின்பற்றலாம் என்பது யோசனை உங்களுடைய யோசனைகளை கூறுங்கள் என்று கேட்டால் நீங்கள் அறிந்திருக்கக்கூடிய வழிமுறைகளை கூறுங்கள் என்பது பொருளாகும் உங்களுடைய சிந்தனைகளை சொல்லுங்கள் என்று நாம் கேட்க முடியாது அவ்வாறு கேட்டு நமக்கு பழக்கமும் இல்லை ஏனென்றால் சிந்தனைகள் என்பது தனிப்பட்ட விஷயம் சிந்தனைகள் என்பது இதுவரைக்கும் அனுபவம் இல்லாத ஒரு வழியை நாம் விரும்பி நம்பிக்கை கொள்வதாகும் உலக மக்களிடத்தே இதுவரையில் அனுபவம் இல்லாத ஒரு வழியை நம்பிக்கை கொண்டு அதனை விரும்புவதாகும் ஆகவே சிந்தனை என்பது உங்களுடைய தனிப்பட்ட சொத்து யாரும் தன்னிடமிருந்து ஒரு சிந்தனையை பிறருக்கு கொடுக்க முடியாது பிறருடைய சிந்தனையை நாம் விலைக்கு வாங்க முடியாது ஏனெனில் என்னுடைய தேவைகளுக்கு என்னுடைய சிந்தனைகள் வழிவிடும் யோசனைகள் என்பது யார் வேண்டுமானாலும் அறிவுரைகளை கூறலாம் அவர்கள் தெரிந்து வைத்திருக்கக்கூடிய உலகத்தின் நடைமுறை வழிமுறைகளை கொண்டு பெரும்பாலும் நாம் யோசனைகளில் தான் வாழ்கிறோமே தவிர சிந்தனையில் வாழ்வதில்லை ஆகவே யோசனைகளில் வாழும் பொழுது இந்த மனித சமுதாயத்தில் இதுவரை என்னென்ன வழிமுறைகள் இருக்கிறதோ அந்த வழிமுறைகளில் ஒன்றை அல்லது பலவற்றை நாம் கையாள இருக்கிறோம் பெரும்பாலும் அந்த வழிமுறைகளில் நமக்கு பல பின்னடைவுகள் இருக்கின்றன பல சோதனைகளும் சிக்கல்களும் இருக்கின்றன 
பல தடங்கல்கள் நிச்சயமாக நாம் அவற்றை எதிர்கொண்டு நம்முடைய காரியங்களில் பலவற்றை நாம் இழக்க நேரிடும் அல்லது பலவற்றில் நாம் நாம் விரும்பியதை அடைய முடியாமல் ஆகிவிடும் ஆகவே யோசனைகளில் நம்முடைய வாழ்க்கையை அமைத்து கொள்ளாமல் சிந்தனைகளில் நம்முடைய வாழ்க்கையை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் அந்த சிந்தனை எவ்வாறு செய்வது சிந்தனை என்பது உங்களுடைய ஒரு தேவைக்கு தனித்தன்மையான ஒரு வழிமுறையை நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள் என்பதாகும் ஆகவே சிந்தனையில் பிறருடைய யோசனைகளை நீங்கள் கேட்க முடியாது நீங்கள் அறிந்து வைத்திருக்கக்கூடிய வழிமுறைகளில் நீங்கள் செல்ல முடியாது அவ்வாறு இருக்குமேயானால் மனிதர்களை நம்பித்தான் நீங்கள் வாழ வேண்டியிருக்கும் மனிதர்களில் பலரிடம் உங்களுக்காக நீங்கள் உதவிகளை தேட வேண்டியிருக்கும் அவர்களுடைய யோசனைகளையும் நீங்கள் கேட்க வேண்டியிருக்கும் ஆகவே உங்களுடைய சிந்தனைகள் யோசனைகளின் பால் சீரழிந்து திரும்பவும் உங்களுடைய வாழ்க்கையை பழைய சோதனையான நிலைக்கு அமைத்துவிடும் ஆகவே நீங்கள் உங்களுடைய ஒரு தேவைக்கு மனிதர்களின் உதவி தேவைப்படாத ஒரு வாழ்க்கையை ஒரு வழிமுறையை நீங்கள் விரும்புவீர்களானால் சிந்தனையின் மீது உங்களுடைய தேவைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்கான வழிமுறைகளை நீங்கள் உணருங்கள் இப்பொழுது மனிதர்களுடைய உதவியற்று சிந்தனையின் பால் என்னுடைய வாழ்க்கையை அமைக்க வேண்டுமென்றால் உங்களுக்கு முதன் முதலாக தேவையானது பொறுமையாகும் அந்த பொறுமையின் மீது உங்களுக்கு வடிகாணக்கூடிய மிக அழகான பாதை தெளிவாகும் என்ற நம்பிக்கையும் வேண்டும் பொறுமையும் நம்பிக்கையும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உங்களுடைய வெற்றியை நோக்கி உங்களை செலுத்தக்கூடிய அழகான பாதை உங்களுக்கு வெளிச்சமாகும் அதில் மனிதர்களுடைய உதவி ஒரு காலம் தேவைப்படாது இது சிந்தனையுடைய ஒரு செயல்பாடாகும் உங்களுடைய உழைப்பும் அதில் அதிகமாக இருக்காது அந்த சிந்தனையில் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒளி விளக்காக அந்த நம்பிக்கை துளிர்விடும் அந்த நம்பிக்கைக்கு எந்த விதமான குந்தகமும் ஏற்படாது சிந்தனை சரிவாக சரிவாக அதனுடைய தூய்மை மேலோங்கும் பொழுது உங்களுடைய வாழ்க்கை உங்களுக்கு மிகவும் லேசாகிவிடும் உங்களுடைய மனதினுடைய அந்த வேகம் குறைந்து அமைதியும் சமாதானமும் அடைந்துவிடும் சிந்தனையுடைய மகத்தான அந்த பாக்கியம் பொறுமையிலும் அந்த பொறுமையின் மீது நீங்கள் நம்பிக்கை கொள்வதிலும் இருக்கிறது நான் இன்று இந்த வகுப்பில் யாரெல்லாம் கலந்து கொள்கிறார்களோ அவர்கள் அனைவருக்கும் ஒரு அழகான நேர்வழியை என் இறைவனே நீ அமைத்து கொடுப்பாயாக என்ற அந்த ஒரு எண்ணத்தின் மீது நான் நிலைத்திருக்கும் பொழுது என் இறைவனிடம் நான் என்னுடைய வழியை கேட்கிறேன் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு திசையில் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு கவலையில் ஒவ்வொரு தேவையின் மீது அமைந்திருப்பார்கள் இவர்கள் அவ்வளவு பேருக்கும் அவர்களுடைய வாழ்க்கைக்குரிய ஒரு சீரிய பாதையை இந்த வகுப்பு மூலம் நீ அவர்களுக்கு தெளிவுபடுத்துவாயாக என்று நான் நம்பிக்கை கொள்ளும் பொழுது அந்த வழிமுறைக்கான ஒரு பேச்சு அந்த வழிமுறையை எனக்கு அறிவிக்கக்கூடிய அந்த இறைவனுடைய உதவி இவை அனைத்துமே எனக்கு என்னுடைய ஒரு காரியம் லேசாக்குவதாக இருக்கிறது அந்த காரியத்தில் தெளிவான நல்ல உபதேசமும் தெளிவான கருத்துக்களும் வாழ்க்கைக்கு யதார்த்தமான போக்கை கொண்ட அணுகுமுறையும் இருக்குமேயானால் நிச்சயமாக இந்த வகுப்பு வெற்றி பெற்ற வகுப்பாகும் குழப்பங்களை நீக்கி தெளிவான வழிமுறையையும் அணுகுமுறையையும் உலகுக்கு எடுத்துரைக்கக்கூடிய மகத்தான ஒரு பாக்கியத்தை நான் பெற என் இறைவன் பக்கம் திரும்புகிறேன் உங்களுடைய இறைவன் யார் இறை சிந்தனை என்றால் என்ன 
ஒவ்வொரு தேவைக்கும் இறைவனை தவிர உங்களுக்கு உதவி புரிபவரை நான் விரும்பவில்லை எனக்கும் கூட என் இறைவன் உதவி செய்வதை தவிர மனிதர்களின் உதவியை நான் விரும்பவில்லை மனிதர்களை ஒருபோதும் என்னுடைய தேவைகளுக்காக நான் எடுத்துக்கொள்ள மாட்டேன் மனிதர்களுடைய உதவி எனக்கு கிடைக்குமானால் நிச்சயமாக அந்த உதவியை நான் நிராகரிப்பவனாக இருக்கிறேன் என் இறைவனை தவிர எந்த உதவியும் எனக்கு தேவையில்லை என்று ஒரே விஷயத்தை பல கோணங்களில் பல திசைகளிலிருந்து மீண்டும் 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 உங்களுடைய மனதுக்கு எடுத்து சொல்லும் பொழுது இறைவன் அதை நிச்சயமாக உரிய ஒரு பிரார்த்தனையாக ஏற்றுக்கொள்கிறான் ஆகவே உங்களுடைய சாதாரண தேவைகளுக்கு கூட இரவு உணவுக்காக நீங்கள் செல்ல இருக்கிறீர்கள் அந்த இரவு உணவு உங்களுக்கு நன்மையாக அமைய வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்புவீர்களானால் அந்த நன்மையை உங்களுக்கு கொடுப்பது உங்களுடைய இறைவன்தானே தவிர நீங்கள் ஒருபோதும் உங்களுடைய நன்மையை சம்பாதித்துக் கொள்ள முடியாது உங்களுடைய அறிவின்படி உங்களுக்கு தேவையான அளவான ருசியான உணவை நீங்கள் சாப்பிட்டுவிட்டால் உங்களுடைய வயிறு உங்களுக்கு ஒத்துக்கொள்வதில்லை உங்களுடைய ஜீரணம் முறையாக நடைபெறுவதில்லை உங்களுக்கு அது ஊட்டத்தையும் உணர்வையும் அளிப்பதற்கு பதிலாக உங்களுக்கு ஒரு சோர்வையும் உங்களுடைய உடல் நலத்தில் ஒரு பின்னடைவையும் ஏற்படுத்துகிறது தூங்க நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் புரண்டு புரண்டு படுத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் தூக்கம் வரவில்லை நீங்கள் விரும்பியது உங்களுக்கு இல்லை ஏன் காரணம் என்று யோசித்து பார்க்கிறீர்கள் காரணம் தெரியவில்லை தூக்கமின்மையின் காரணமாக பலவிதமான சிந்தனைகள் நீங்கள் கோருகிறீர்கள் பலவிதமான யோசனைகளின் காரணமாக தூக்கம் வரவில்லை தேவையில்லாத எண்ணங்கள் எல்லாம் தூக்கத்தை அலக்கழித்துக் கொண்டிருக்கின்றன தூக்கம் இல்லாமல் நான் இரவு கஷ்டப்படுகிறேன் பல காலங்கள் ஓடிவிட்டன இன்னும் தூக்கம் இல்லை ஆகவே நீங்கள் யாரிடம் போய் உதவி தேடுவீர்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு வழிமுறையை கூறுவார்கள் பல மருத்துவர்களும் பல மருந்துகளை கூறுவார்கள் எந்த ஒரு மருந்தும் என்னுடைய தூக்கத்தை இன்னும் அதிகமாக பாதிக்கிறது அல்லது தூக்கம் போன்று இருக்கிறது காலையில் தூக்கம் தூங்கி விழித்த அந்த சுறுசுறுப்பு இல்லை இன்னும் மோசமான நிலையில் தான் நான் காலையில் விழிக்கிறேன் தூங்கி எழுந்த அந்த கலைப்பு நீங்கிய உற்சாகம் என்ற இல்லை என்னிடம் இல்லை ஆகவே நான் என்ன செய்வது நீங்கள் தூக்கத்தை விரும்புகிறீர்கள் ஆகவே நீங்கள் தூங்குகிறீர்கள் இந்த மாத்திரைகள் தூக்கத்தை கொடுக்கமே தவிர தூக்கத்திற்கு பின் உங்களுக்கு சுறுசுறுப்பும் புத்துணர்வும் ஏற்பட வேண்டுமே அது உங்களுக்கு இல்லை இந்த மாத்திரைகளால் கிடையாது ஆகவே நீங்கள் தூங்கியது தூக்கம் அல்ல உங்களுடைய மூளை சோர்வை அதிகமாக்கிய மருந்துகளைத்தான் நீங்கள் உட்கொண்டிருக்கிறீர்கள் இது நாளடைவில் உங்களுக்கு தூக்க மாத்திரைகளை சாப்பிட்டு தூங்கக்கூடிய அந்த தூக்கத்தினுடைய விளைவு கொடுமையான அந்த மனச்சோர்வும் உடல் சோர்வும் சுறுசுறுப்பின்மையும் விரக்தியான நிலைக்கு உங்களை தள்ளி இனி இந்த மாத்திரைகளை தொடமாட்டேன் என்ற அளவுக்கு நீங்கள் ஆகிவிடுவீர்கள் அவ்வளவு மோசமான மருந்துகள் தூக்க மருந்துகள் ஆகும் ஆகவே மனிதர்களை நம்பி உங்களுக்கு ஒரு தூக்கத்தை நீங்கள் ஏற்படுத்தி கொண்டீர்கள் தூக்கம் போன்று அது தோன்றுகிறது ஆனால் அது தூக்கமில்லை தூங்காமல் இருந்துவிட்டால் கூட இவ்வளவு மோசமான மனநிலை இருக்காது தூங்கி எழுந்த பிறகு அது தூக்கமும் இல்லை தூங்கி எழுந்த அந்த கலைப்பு நீங்கிய ஒரு உற்சாகமும் இல்லை ஏதோ எங்கேயோ தட்டறிந்து சீரழிந்து நாசமாகிவிட்டது போன்ற ஒரு எண்ணத்தில் தான் நீங்கள் வாழ்வீர்களை தவிர நீங்கள் உங்களுடைய அழகான வாழ்க்கையில் விரும்பிய வாழ்க்கையில் உங்களால் உங்களை அமைத்துக் கொள்ள முடியாது ஆகவே இறுதியாக நீங்கள் மனிதர்களை வெறுத்த நிலையில் என் இறைவனே என்று திரும்புகிறீர்கள் இங்கு சிந்தனை ஆரம்பமாகிறது இவ்வளவு கஷ்டத்திற்கு பிறகு நீங்கள் மனிதர்களை நிராகரிக்க வேண்டாம் எந்த ஒரு சிறு தேவைக்கும் கூட நீங்கள் மனிதர்களை நிராகரித்து விடுங்கள் மனிதர்களுடைய உதவியை நாடாதீர்கள் மனிதர்களுடைய உதவியை நாட வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருக்கும் வரையில் உங்களுக்கு சிந்தனை தலை தூக்காது பலவிதமான யோசனைகளில் எவ்வாறெல்லாம் பிறரை வேலை வாங்கலாம் என்ற அந்த யோசனையில் இருப்பீர்களை தவிர எவ்விடமிருந்தெல்லாம் நாம் 
வேலையை கலந்து கொள்ளலாம் என்ற அந்த யோசனையில் இருப்பீர்களே தவிர எவருடைய உழைப்பில் நாம் வாழ்ந்து விடலாம் என்ற அந்த மனித துரோகத்தில் நீங்கள் இருப்பீர்களே தவிர சிந்தனையில் நீங்கள் நுழைய முடியாது யோசனை என்பது பெரும்பாலும் மனித துரோகம் மனிதர்களை நம்பி வாழ்வது மனிதர்களை அண்டி அவர்களை நம்பி அவர்களிடமிருந்து உபகாரங்களை பெற்றுக்கொண்டு தன்னுடைய நன்மைக்காக சுயநலத்துடன் வாழ்வது தன்னிடமிருந்து ஒரு வேலையை ஒரு செயலை ஒரு உழைப்பை நாம் மற்றவருக்கு குறைவாக அன்றி அல்லது இல்லை என்று ஆகிடும் அளவுக்கு அன்றி நாம் கொடுக்க நமக்கு மனது வராது அதிகமாக வாங்கி கொள்ளக்கூடிய உபகாரமே அன்றி நாம் மற்றவருக்கு உதவ மாட்டோம் ஒரு காரியம் ஒருவருக்கு செய்து கொடுத்தால் அதை விட பல மடங்கு எப்படி நாம் அதிகமாக அவரிடமிருந்து சம்பாதித்துக் கொள்ள முடியும் என்ற அந்த ஒரு உணர்வு தான் உங்களுடைய செயல்பாட்டில் இருக்கும் நீங்கள் யோசனையுடன் வாழ்பவர்களாக இருப்பீர்களானால் சிந்தனையுடன் வாழ்பவர்களாக இருப்பீர்களானால் பிறரிடமிருந்து நீங்கள் எதையும் கேட்க மாட்டீர்கள் ஆனால் உங்களிடமிருந்து யார் யார் உங்களிடம் தேவைப்பட்டு வருகிறார்களோ அவர்கள் அவ்வளவு பேருக்கும் உங்களிடமிருந்து நன்மைகளை கொடுக்க முடியும் இது சிந்தனையினுடைய விளைவாகும் இறைவனிடமிருந்து நீங்கள் பெற வேண்டியது சிந்தனையின் வாயிலாகத்தான் பெரும்பாலும் இறைவனை நிராகரித்த நிலையில் யோசனைகளில் நாம் சிக்கி சீரடைந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆகவே மகத்தான அந்த இறைவனுடைய பாக்கியம் என்னவென்று நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் எதை பற்றிய யோசனையில் ஆழ்ந்து விடுகிறீர்களோ அந்த யோசனையானது உங்களுடைய தேவைகளின் அடிப்படையில் அந்த தேவைகளை உங்களுக்காக உங்களுடைய இறைவன் தான் முதலில் உங்களுடைய இருதயத்தில் அமைத்தான் சாதாரண பசி கூட அந்த பசி உணர்வு வரும் வரையில் நீங்கள் அந்த பசியை உணர்ந்ததாக இல்லை சாப்பிட வேண்டும் என்ற எண்ணம் கொண்டவில் எண்ணம் கொள்ளவில்லை அந்த பசி உணர்வு ஏற்பட்டதும் தான் என்ன செய்யலாம் என்ற யோசனை இறைவனுக்கு நாம் நன்றியடையவர்களாக இருப்பமையானால் அந்த பசி உணர்வை கொடுத்த இறைவனுக்கு நீங்கள் முதலில் நன்றியுடன் இருங்கள் ஆகவே சிந்தனை என்பது இப்பொழுது உங்களுக்காக திறக்கப்படுகிறது என் இறைவனே இந்த பசியை எதற்காக கொடுத்தாய் என்று நீங்கள் ஒரு கேள்வியை கேட்பீர்களானால் இதற்கு மனிதர்கள் பதில் சொல்ல முடியாது ஏன் இந்த பசியை கொடுத்தாய் பசியை கொடுத்த நீ ஏன் உணவையும் கொடுத்திருக்க கூடாது உணவுக்காக என்னை ஏன் இவ்வளவு சீரழிய வைக்கிறாய் இந்த உணவுக்காக நான் ஏன் வாழ்நாள் முழுவதும் கஷ்டப்பட வேண்டும் அப்படி என்றால் எனக்காக நீ உணவை என்னை படைப்பதற்கு முன்பாக அமைக்கவில்லையா அல்லது என்னுடைய தேவை என்ன என்பதை நீ அறியாதவனாக ஆகிவிட்டாயா துன்பப்பட வேண்டும் என்பதற்காகவே நீ படைத்தாயா அல்லது நன்மைக்காக என்னுடைய நன்மைக்காக நீ இருக்கிறாயா ஒவ்வொரு கேள்வியாக நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் பொழுது நிச்சயமாக இறைவன் ஒரு கட்டத்தில் ஒரு கேள்விக்கு உங்களுக்கு பதிலளிக்க தலைப்படுகிறான் அங்கு உங்களுடைய அனைத்து கேள்விகளுக்குமான விடை இருக்கிறது உங்களை எதற்காக படைத்தான் என்றால் நீங்கள் அவன் பக்கம் திரும்ப வேண்டும் என்பதற்காக உணவு இல்லை என்று நீங்கள் என்ன வேண்டாம் நீங்கள் குழந்தையாக வெளிவந்த போது உங்களுக்காக உணவை தாய்ப்பாலாக அவனே உங்களுக்கு கொண்டு வந்தான் உங்களுக்கு அந்த பாலை சூப்ப கற்றுக் கொடுத்தான் அவன்தான் கற்றுக் கொடுத்தான் யாரும் உங்களுக்கு கற்றுத்தரவில்லை எவராலும் கற்றுத் தந்துவிட முடியாது ஆகவே சிந்தனையும் செயலும் ஒருங்கே அமைய பெற்றிருக்கிறது இறைவன் பக்கம் நாம் திரும்பும் பொழுது மனிதர்களுடைய உதவியை நாம் நீக்கிவிடும் பொழுது மனிதர்கள் எனக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்ற அந்த ஒரு எண்ணத்தை நாம் நம்மை விட்டும் நீக்கிவிடும் பொழுது சிந்தனை தானாக அங்கு வழிவிடுகிறது நீங்கள் அந்த சிந்தனையில் மட்டுமல்ல சிந்தனையின் நற்பண்புகளில் உள்ள அனைத்து காரியங்களும் சிந்தனையின் வாயிலாக நீங்கள் அடையக்கூடிய அனைத்து காரியங்களும் தானே ஒருங்கமைந்து உங்கள் முன்பாக அது வரும் என்பதை நீங்கள் நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள் எப்பொழுது சிந்தனையில் ஆகிறீர்களோ அப்பொழுதே உங்களுடைய தேவைகள் உங்களுக்கு வெகு நெருக்கமாக வந்துவிட்டன நீங்கள் அதன் பால் செல்ல வேண்டியதில்லை அது உங்களை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறது எப்படி நீங்கள் பிறக்கும் வரையில் தாய்ப்பால் நிறுத்தப்பட்டு உறுதியாக்கப்பட்டு 
தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறதோ நீங்கள் பிறந்ததும் உடனடியாக அந்த பால் உங்களுக்கு வருகிறதோ அதை போன்று எவரொருவரும் அந்த உணவை உங்களுக்கு தந்திட முடியாது இது இறைவனுடைய பாக்கியம் ஆகவே நீங்கள் இறைவனுடைய பொறுப்புணர்வில் எதனை சந்தேகிப்பீர்கள் உங்களை படைத்த இறைவன் உங்களுக்கு உணவளிக்கவும் பொறுப்பேற்று கொண்டான் என்பதில் உங்களுக்கு என்ன சந்தேகம் இருக்கிறது உங்களை தண்ணீர் குடத்திற்குள் வைத்து பனிக்குடத்தில் வைத்து உங்களை வாட வைத்தான் இப்போ உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் நீரில் அமைத்துக் கொள்ளுங்கள் பார்க்கலாம் கிணற்றுக்குள் மூழ்கி நீங்கள் அங்கு வாடுங்கள் பார்க்கலாம் முடியாது ஆனால் உங்களை பனிக்குடத்திற்குள் அவன் வாட வைத்தான் பத்து மாதங்களும் எந்த உணவும் நீங்கள் கூட்டவில்லை குழந்தைக்கு பத்து மாதங்களும் நீங்கள் தண்ணீர் கொடுக்கவில்லை அதனுடைய சுவாசம் கூட கிடையாது வெறும் ஜடம் இன்னும் உயிர் பெறவில்லை ஆனால் முழுமையாக வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது உயிர் பெறுவதற்காக எப்பொழுது முதல் மூச்சை அது உள்ளிருக்கிறதோ அப்பொழுது அதற்கு அகிலத்தின் அனைத்து ஞானங்களும் ஊட்டப்படுகின்றன அந்த முதல் மூச்சில் அந்த ஒரு மூச்சில் தலை முதல் கால் வரை அவ்வளவு உறுப்புகளும் செயல்படுகின்றன செயல்பட ஆரம்பிக்க தாய்க்கு அங்கு பால் சுரக்கிறது நீங்கள் தாயிடம் பால் கேட்கவில்லை இறைவன் பொறுப்பேற்றுக் கொள்கிறான் இதில் எதை நீங்கள் மறுப்பீர்கள் உங்களுடைய அறிவை கொண்டு அந்த குழந்தைக்கு ஜடமாக இருக்கக்கூடிய அந்த குழந்தைக்கு நீங்கள் உயிரூட்டிவிட முடியுமா எல்லோரும் கூறுவார்கள் குழந்தை உயிரோடு இருக்கிறது வயிற்றுக்குள் இது மனித அறிவு மனிதனுடைய யோசனையின் விளைவு நிச்சயமாக அந்த வளர்ந்து வரும் சிசு ஒரு மரம் செடி கொடி போல் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறதே தவிர இன்னும் அது உயிர் பெறவில்லை கர்ப்ப பையனுடைய இயக்கத்தின் காரணமாக இரத்த துடிப்பும் அங்கிருக்கிறது அதனுடைய இயக்கத்தின் காரணமாக குழந்தை வளரக்கூடிய அந்த கர்ப்பப்பை அதனுடைய இயக்கத்தின் காரணமாகத்தான் உள்ளுக்குள் இரத்த ஓட்டமும் இருதய துடிப்பும் நடந்து பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன எப்படி ஹார்ட் லங் மெஷின் வச்சுட்டு வெளியில வச்சுட்டு பம்ப் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் செயற்கையான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ வச்சுட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு கோமா பேஷண்ட் எல்லாரும் வெண்டிலேட்டர்ல போட்டு ஹார்ட் லங் மெஷின்ல போட்டு அதே மாதிரி வெறும் வெஜிடேஷன் உயிர் இல்லாத ஒரு ஜடமாக அது விளங்கி கொண்டிருக்கிறது இன்னும் உயிர் பெறவில்லை அந்த கர்ப்ப பையன் இயக்கம் எந்த அளவுக்கு உறுதியாக இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு அந்த குழந்தையுடைய உடல் நலம் உறுதியாக இருக்கும் ஆனால் இவர்களோ தங்களுடைய யோசனையை அவர்கள் தூண்டிவிட்டு நீங்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் பத்து மாதம் எங்களை வந்து பார்க்க வேண்டும் நாங்கள் குழந்தைக்கும் உங்களுக்கும் தேவையான உணவை கொடுப்போம் நிச்சயமாக இந்த உணவு குழந்தைகளுக்கு செல்லாது முடிந்தால் அதற்கு தண்ணீரையோ முடிந்தால் அதற்கு உணவையோ அல்லது ஒரு காற்றோட்டத்தையோ சுவாசத்தையோ ஏற்படுத்தி விடுங்கள் பார்க்கலாம் கொடுக்கக்கூடிய அவ்வளவு நச்சுக்களும் கர்ப்பப்பையை அடைந்து அந்த கர்ப்பப்பையின் தசைகளை மிகவும் சோர்வடைய செய்து விடுகிறது அதன் காரணமாக கர்ப்பப்பை உணர்விழந்து விடுகிறது அந்த உணர்வோட்டம் குழந்தைகளுக்கு இல்லாமல் தடைபடுகிறது ஆகவே மேலான குழந்தை ஞானமிக்க குழந்தை அந்த ஞானங்களை இழந்து அறிவை கூட கிரகிக்க முடியாத அளவுக்கு அது உங்களுக்கு ஒரு சோதனையாகவே பிறக்கிறது இறுதியாக இவ்வளவு மருந்து மாத்திரைகளையும் கொடுத்து கர்ப்ப பையன் தசையினர்களை அது செயலிழக்க செய்துவிட்டதன் காரணமாக சோர்வடைய செய்துவிட்டதன் காரணமாக குழந்தை பிறக்குமா பிறக்காதா அல்லது வெட்டி எடுக்க வேண்டுமா என்பதே சந்தேகமாக இருக்கும் பத்து மாதமும் என்னை வந்து பார்த்தால் உங்களுக்கு அழகான குழந்தை பிறந்துவிடும் எழுதி கொடுங்கள் உங்களிடம் நான் வருகிறேன் பத்து மாதமும் நீங்கள் எல்லா மருந்துகளையும் கொடுங்கள் தடுப்பூசிகளை போடுங்கள் என்னென்ன அட்டகாசம் செய்யணுமோ அவ்வளவும் செய்யுங்க ஆனால் பத்தாவது மாதம் முடிய குழந்தை சுகப்பிரசவம் ஆகுமா என்பதை எழுதி கொடுங்கள் தாய்க்கும் செய்க்கும் நல்லது என்று நீங்கள் சொல்லியதன் காரணமாக உங்களிடம் வந்தேன் எழுதி கொடுக்க மாட்டார்கள் அந்த குழந்தை எப்படி வளர்கிறது என்றே இந்த மகப்பேறு மருத்துவ நிபுணர்களுக்கு தெரியாது ஆகவே எந்த அளவுக்கு உங்களை அலைக்கடிக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு உங்களை ஏமாற்றுகிறார்கள் 
ஆங்கில மருத்துவத்தை போன்ற ஒரு துஷ்ட சகுனம் உலகிற்கு எதுவும் இல்லை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் உணர்வதற்கு கூட உங்களுக்கு சக்தி இல்லாமல் ஆகிவிடாதீர்கள் இதில் நீங்கள் பல விதங்களில் ஆங்கில மருத்துவத்தினுடைய மோசமான தன்மைகளை நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள் ஆகவே இது சரிதானா இல்லையா என்பதை பிறரிடம் கேட்டால் அது யோசனையை கேட்பதாக ஆகிவிடும் இவ்வளவும் பட்ட பிறகும் சொந்த புத்தி இல்லை என்பது பிறரிடம் இதை கொண்டு நான் என்னுடைய தேவைகளுக்காக என்னுடைய நோய்களுக்காக அதை தீர்த்துக் கொள்வதற்காக உபயோகிக்கலாமா இந்த மருத்துவத்தை என்று நீங்கள் கேட்கும் பொழுது நீங்கள் இன்னும் யோசனைகளையே விரும்புகிறீர்கள் இவ்வளவு அடிபட்டும் விதிபட்டும் உதைபட்டும் குற்றுயரும் குலையுரமாக ஆகிவிட்ட பின்னரும் நான் சுயமாக சிந்திக்க மாட்டேன் என்ற அடிப்படையில் நீங்கள் இறங்கிவிட்டீர்கள் சுய சிந்தனை யோசனைகளுக்கு நேர் எதிரானதாகும் யோசனை உங்களை சீரழித்துவிடும் உலகத்தின் வழிமுறைகளை ஒருபோதும் நீங்கள் நாட வேண்டாம் ஏனென்றால் மருத்துவம் என்பது உயிர் கொடுக்கக்கூடியதாகும் மருத்துவம் என்பது உயிரோட்டத்தை புதுப்பிக்கக்கூடியதாகும் மருத்துவம் என்பது உணர்வுகளை நமக்கு நாம் மீண்டும் பெறுவதாகும் இழந்துவிட்ட உணர்வுகளை இழந்துவிட்ட நன்மைகளை மீண்டும் பெறுவதாகும் உண்மையையும் நன்மையையும் சத்தியத்தையும் நாம் உணர்வுமேயானால் படைப்பாளன் ஒருவன் மட்டும்தான் இவற்றை உங்களுக்கு மீட்டுத் தர முடியும் தொலைத்துவிட்ட நீங்கள் கவனமற்ற நீங்கள் தொலைத்த பிறகு அது எங்கிருக்கிறது என்று கூட தெரியாமல் மீண்டும் நீங்கள் தொலைத்த அந்த உங்களுடைய உடல் தேவைகளையும் உலர் தூய்மையையும் மீண்டும் பெற்று விடுவீர்களா தூய்மையின் அடிப்படையில் மட்டுமே உங்களுடைய கவனம் உறுதியாக இருக்கும் அந்த தூய்மை என்ன பிறருக்கு நான் துரோகம் செய்ய மாட்டேன் என்று அந்த தூய்மை நமக்கு வேண்டும் மனிதர்களிடம் உதவி தேடுவது என்று எப்பொழுது ஆகிவிட்டதோ அப்பொழுதே நான் அதிகமாக பெறும் நோக்கத்துடன் தான் மனிதனை அணுகுகிறேன் குறைவாக அவர்களுக்கு கொடுத்து அதிகமாக நாம் நான் லாபம் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்ற அந்த ஒரு அடிப்படை தான் ஒருபுறை ஒருவர் அண்டி வாழ்வதற்கும் நெருங்குவதற்கும் காரணமாக அமைகிறது ஆகவே உங்களிடம் நான் ஒரு தேவைக்காக வந்தால் நீங்கள் உணர வேண்டும் என்னிடமிருந்து அவர் எதிர்பார்க்கிறார் ஆகவே அவரிடமிருந்து நீங்கள் எதிர்பார்க்க முடியாது ஆனாலும் தாங்கள் அதை உங்களுக்கு திருப்பி தருவதாக கூறுவார்கள் எனக்கு ஒரு நேரம் வந்தால் நான் உங்களுக்கு நிச்சயமாக கடன் பட்டிருப்பேன் நன்றியுடன் இருப்பேன் என்றெல்லாம் முதலில் கூறுவார்கள் நிச்சயமாக இந்த வார்த்தைகளை கூறுபவர்கள் நாளைய வாழ்க்கையை பற்றி இப்பொழுது கூறும் இவர்கள் தங்களுக்கே விரோதமான ஒரு போக்கை கையாண்டிருக்கிறார்கள் உங்களை அவர்கள் திருப்திப்படுத்துவதற்காக நீங்களும் சிந்தனை இல்லாத நிலையில் இவர்களுடைய யோசனைகளின் பக்கமே உங்களுடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொண்டிருப்பதன் காரணமாக அவர்களுடைய அந்த வார்த்தைகளை நீங்கள் நம்பிக்கை கொண்டு ஏற்றுக்கொள்வீர்கள் அவர் நன்றியுடன் இருப்பார் நாளைக்கு நாம் கொடுத்ததற்கு அவர் பதில் ஈடு செய்வார் என்றெல்லாம் நீங்கள் அவர்களை நம்புகிறீர்கள் நீங்கள் யோசனைகள் இருப்பதன் காரணமாக இன்னும் உங்களுடைய வாழ்க்கையை சிந்தனையின் பக்கம் நீங்கள் செலுத்த ஆரம்பிக்கவில்லை ஆகவே நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் துரோகிகளாகவே உதவி செய்து கொள்வீர்கள் இதை கொடுத்துவிட்டு நாளைக்கு பார்க்கலாம் நாளைக்கு இவர் ஒரு வேலை நல்ல நிலைக்கு வந்துவிட்டால் முடிந்த அளவுக்கு அவரிடமிருந்து கலந்து கொள்ளலாம் ஆகவே இன்று நாம் அவர்களுக்கு உதவி செய்வோம் அவரிடம் திறமை இருக்கிறது போல் இருக்கிறது ஆகவே நான் உதவி செய்கிறேன் அவருக்கு தொழிலுக்காக பணம் தேவைப்படுகிறது ஆகவே அவரிடமிருந்து நான் வீட்டு சொத்து அனைத்தையும் வாங்கி கொண்டு ஒரு பணத்தை கொடுக்கிறேன் அவருடைய முதலீட்டுக்கு அவர் அதை வைத்துக் கொள்ளட்டும் அவரிடம் திறமையும் இருக்கிறது அவ்வாறு கொடுக்க முடிய முடியவில்லை என்றால் இந்த வீடையும் சொத்துக்களையும் நான் அபகரித்துக் கொள்கிறேன் ஆகவே உங்களுக்கிடையில் எவ்வளவு நயவஞ்சகமும் துரோகமும் இருக்கிறது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உங்களுடைய பொருளாதார வாழ்க்கையில் உங்களுடைய சமுதாய வாழ்க்கையில் நீங்கள் எப்படி ஒருவருக்கொருவர் நயவஞ்சகர்கள் ஒருவர் மற்றவரை அண்டி வாழும் பொழுது என்பதை சிந்தித்து பாருங்கள் மனிதர்களை நீங்கள் நம்பும் வரையில் உங்களுக்கு மனமுரண்டான வாழ்க்கை நீங்கள் விரும்பும் வாழ்க்கை உங்களுக்கு கிடையாது நீங்கள் வெறுக்கக்கூடிய வாழ்க்கையை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கிறீர்கள் 
நீங்கள் உங்களுடைய பெற்றோர்களையும் நம்ப வேண்டாம் பிள்ளைகளையும் நம்ப வேண்டாம் மனைவி மக்களையும் நம்ப வேண்டாம் கணவன்மார்களையும் நம்ப வேண்டாம் யாரையும் நம்ப வேண்டாம் உங்களையும் உங்களை படைத்த இறைவனையும் மட்டுமே நீங்கள் நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள் இதில் எந்த விதமான நம்பிக்கை துரோகமும் கிடையாது நம்பியவன் நிச்சயமாக படைப்பாளன் நம்பப்பட்டவன் நிச்சயமாக படைப்பாளன் நம்பியவன் நிச்சயமாக படைப்பாளனின் படைப்பு ஆகவே படைப்பாளன் உங்களுக்கு ஒருபோதும் துரோகம் செய்ய மாட்டான் உங்களுக்கு தேவையெல்லாம் பொறுமை என்ற அந்த ஒரு நற்குணம் மட்டும்தான் என்னுடைய தேவைகளுக்காக நான் மனிதர்களை ஒருபோதும் நாட மாட்டேன் என்று எப்பொழுது விரும்புகிறீர்களோ போதுமானது உங்களுடைய சிந்தனையின் தொடருக்கு உங்களுடைய சிந்தனையின் வளர்ச்சிக்கு உங்களுடைய சிந்தனை தூண்டப்படுவதற்கு இது ஒன்று போதுமானதாகும் மனிதர்களின் உதவியை நான் நாட மாட்டேன் மாறாக என் இறைவனையே நான் என்னுடைய உதவிக்காக ஏற்றுக்கொள்வேன் என்ற அந்த ஒன்றை கொண்டு நீங்கள் விரும்புவீர்களானால் அந்த விருப்பத்தின் மீது உங்களுடைய வாழ்க்கையை அமைத்துவிட நிச்சயமாக இறைவன் போதுமானவன் தான் இந்த ஒரு குணத்திற்காகவே ஒரு வேண்டுதலுக்காகவே இறைவன் தன் புறத்திலிருந்து உங்களுக்கு உதவி புரிய தன் மீது கடமையாக்கி கொண்டான் எனவே நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையை சிந்தனையின் பக்கம் திருப்புங்கள் மனிதர்களை போன்று யோசனைகளில் வாழ்ந்துட வேண்டாம் யோசனைகளில் உங்களுக்கு கவலையும் எதிர்பார்ப்பும் அதிகம் ஆத்திரமும் அவசரமும் அதிகம் படபடப்பும் கூடவே இருக்கிறது நிறைவேறுமா நிறைவேறாத என்ற சந்தேகம் நிறைவேறும் என்ற அந்த நம்பிக்கை துளியும் இல்லை நாம் அவர்களை தூண்டிவிட்டு கொண்டிருந்தால் தவிர இந்த காரியத்தை அவர்கள் மறந்துவிடுவார்கள் ஆகவே மீண்டும் மீண்டும் அவர்கள் நினைப்பு நினைவுபடுத்திக் கொண்டிருங்கள் ஒவ்வொரு முறையும் நீங்கள் உங்களுடைய உதவிக்காக நீங்கள் எந்த மனிதரை தேர்ந்தெடுத்தீர்களோ அவரை நீங்கள் நினைவுறுத்தும் பொழுது அவர் எரிச்சல் அடைவார் அது உங்களுக்கும் தெரியும் உண்மைகள் ஒவ்வொரு சமயமும் ஒவ்வொரு எண்ணத்திலும் உங்களுக்கு படிப்பினைகளாக கொடுக்கப்படுகின்றன இருந்தாலும் நீங்கள் அந்த படிப்பினையை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை சிந்தனை என்ற ஒன்று இல்லாதன் காரணமாக அந்த படிப்பினைகள் நம்மை விட்டும் தொலைவிலாகிவிடுகின்றது நாம் அதை மறந்துவிட்டவர்களாக ஆகிவிடுகிறோம் அல்லது அதை புறக்கணித்தவர்களாக அலட்சியப்படுத்தி விடுகிறோம் உண்மைகள் உங்களுக்கு விளக்கப்படும் பொழுது அந்த உண்மைகளை நான் என்னுடைய மனதில் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை என்னுடைய மனதில் உறுதியாக்கிக் கொள்வதில்லை மாறாக நான் அதை மறந்துவிட்டவர்களாக ஆகிவிடுகிறேன் அல்லது புறக்கணித்தவர்களாக கவனிக்காதவனாக ஆகிவிடுகிறேன் இது எனக்கு நஷ்டத்தை தவிர லாபத்தை தராது நமக்கு இன்று இருக்கக்கூடிய எண்ணங்கள் ஆயிரம் ஆயிரம் அவனே உங்களை படைத்தான் உங்களை செவ்வையாக உருவாக்கினான் எந்த குறையாவது நீங்கள் பார்க்கிறீர்களா உங்களுடைய உருவத்திலும் உங்களுடைய உள்ளத்திலும் நன்மை தீமைகளை பிரித்தறிவிக்கக்கூடிய உங்களுடைய தன்மையிலும் எந்த ஒரு விஷயத்தை கொண்டும் அது உங்களுக்கு நல்லதா கெட்டதா என்பது நிச்சயமாக தெரியும் இவ்வாறாக உங்களுடைய ஆன்மா உங்களுடைய உள்ளார்த்தமான சிந்தனைக்குரிய அந்த ஒரு பாக்கியம் உங்களுக்கு அறிவிக்கிறது இதில் உங்களுக்கு நன்மை இருக்கிறது இதில் தீமை இருக்கிறது நீங்கள் உங்களுக்கு நன்மையை விரும்பும் பொழுதும் பிறருக்கு நீங்கள் தீமையை விரும்பலாமா இது இறை துரோகமா அல்லது மனித துரோகமா இறைவன் உங்களுக்காக பிரித்தறிவிக்கிறான் நன்மையையும் தீமையும் என் மனதுக்கு எது நன்மை தீமை என்று படுகிறதோ அதுதான் உணர்வுடைய அவ்வளவு பேருக்கும் அந்த ஒரு விஷயத்தை பற்றி நன்மை தீமை என்ற இந்த இரண்டில் கருத்து வேறுபாடு இருக்க முடியாது நன்மை யாவருக்கும் நன்மையான உணர்வை ஏற்படுத்தும் தீமை என்பது யாவருக்கும் இது தீமையானது என்று தெரியும் லஞ்சம் கொடுப்பது என்பது நன்மையா தீமையா என்று நாம் பிரித்தறிவுமையானால் லஞ்சம் கொடுப்பது தீமைதான் என்னுடைய உணர்வுகளுக்கு மட்டுமல்ல மனிதனாக பிறந்த எவருக்கும் தெரியும் லஞ்சம் கொடுப்பதும் குற்றம் லஞ்சம் வாங்குவதும் குற்றம் ஒரு தேவைக்காக மட்டும் நான் நட்பை வைத்துக் கொள்கிறேன் என்று நீங்கள் வருவீர்களானால் அது துரோகமா இல்லையா என்றென்றும் நாம் ஒருவருக்கொருவர் உதவியாளர்களாக கடமைப்பட்டிருப்போம் என்று கூறுவது எப்படி ஒரு தேவை என்று வந்தால் மட்டும் உங்களிடம் வருவேன் நீங்கள் நிறைவேற்றி கொடுத்து விட்டால் நீங்கள் யாரோ நான் யாரோ என்று பிரிந்து போய்விடுவேன் என்று கூறுவது உங்களுக்கு பிடித்தமானதா பிடிக்காததா நிச்சயமாக தேவைக்கு வந்து அண்டுவதும் தேவை முடிந்ததும் பிரிந்து விடுவதும் விலகி விடுவதும் புறக்கணிப்பதும் பிடிக்காத ஒன்று என் மனதுக்கு மட்டுமல்ல எந்த ஒரு மனதுக்கும் அது பிடிக்காது நன்மையும் தீமையும் மனதுக்கு மனம் வித்தியாசப்படுவதில்ல நன்மை என்பது உண்மை அந்த உண்மை சத்தியம் சத்தியம் எல்லோருடைய இருதயத்திற்கும் அது சத்தியமாக இருக்குமே தவிர ஒருவருக்கு சத்தியமானது இன்னொருத்திற்கு அசத்தியமாகிவிடாது 
ஆகவே அந்த உண்மையின் மீது நீங்கள் நிலைத்திருப்பீர்களானால் சத்தியத்தையே நீங்கள் பின்பற்றுங்கள் உங்களுடைய இருதயத்தில் எது நன்மை என்று உங்களுக்கு அறிவிக்கப்படுகிறதோ அந்த உண்மையை நீங்கள் பின்பற்றுவீர்களானால் சத்தியம் நிச்சயமாக உங்களை நேரான பாதையின் மீது வழி நடத்தும் ஏனென்றால் சத்தியம் இறைவனுக்கு கட்டுப்பட்டது அசத்தியம் நிச்சயமாக அழிந்தே போகும் பெரும்பாலும் நாம் சத்தியத்தை தவிர்த்து அசத்தியத்தின் பக்கம் நம்முடைய யோசனைகளை செலுத்தி எவ்வளவு கெட்டிக்காரத்தனமாக அந்த யோசனைகளை நீங்கள் உபயோகிக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் உபயோகித்து மனிதர்களிடத்தே எந்த அளவுக்கு நீங்கள் நயவஞ்சகமாக பழகி அவர்களிடமிருந்து ஒரு வாழ்க்கையை நீங்கள் அடைந்துவிட முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கை முழுமையையும் செலவழிக்கிறீர்கள் அதனுடைய கேடு உங்களை வந்து அடைந்து கொண்டிருக்கிறது நீங்கள் அறியாத பல விதங்களில் எந்த அளவுக்கு ஒருவருடைய கேடு மலிந்து விட்டது என்று நாம் எதை கொண்டு அளவிடுவது என்றால் ஒருவருடைய மனநிலையை கொண்டு எந்த அளவுக்கு ஒருவருடைய மனம் கலைஞ்சிருக்கிறதோ கலங்கப்பட்டு விட்டதோ ஒருவருடைய மனம் நிம்மதி இல்லாமல் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு அவர் மனிதனுக்கு துரோகம் இழைத்திருக்கிறார் என்பது பொருளாகும் இறைவன் உங்களை மிக பெரும் வேதனையை கொண்டு பிடிக்க நாடுகிறான் என்றால் அந்த வேதனை மிக கடினமான அந்த வேதனை உங்களுடைய மனதை பிடிப்பதில் இருக்கிறது அந்த மனதில் கவலை தீண்டும் பொழுது நிச்சயமாக நீங்கள் பரிதவிக்கிறீர்கள் இதிலிருந்து மீள வழியுண்டா என்ற அந்த பாதையின் மீது நீங்கள் திரும்புகிறீர்கள் மனதை பிடித்த பிறகுதான் மனம் யோசனையிலிருந்து விலகி சிந்தனையின் பக்கம் திரும்புகிறது உடலை கொண்டு உங்களை உடலின் வேதனையை கொண்டு பிடிக்கும் பொழுது இன்னும் இறைவன் உங்கள் மீது அவ்வளவாக கோ அவ்வளவாக கோபம் கொள்ளவில்லை நயவஞ்சகம் அந்த அளவுக்கு இன்னும் வரம்பு மீறிவிடவில்லை ஆகவே உடலின் வேதனையை கொண்டு உங்களை பிடித்திருக்கிறான் இப்பொழுது நீங்கள் சிந்தனையின் பக்கம் திரும்புகிறானால் அதாவது இறைவன் பக்கம் திரும்புகிறானால் மனிதர்களை நீங்கள் நாடாமல் இறைவனை நம்பிக்கை கொள்கிறீர்களானால் இப்பொழுது உங்களுடைய அனைத்து கஷ்டங்களும் தீமைகளும் உங்களை விட்டும் நீங்கக்கூடிய அந்த பாதையை இறைவன் உங்களுக்கு அறிவிக்கிறான் அது லேசானதும் சுலபமானதும் ஆகும் லேசான வழிமுறைகள் நீங்கள் விரும்பியது உங்களுக்கு இருக்கிறது இந்த சிந்தனையின் பால் நீங்கள் திரும்புங்கள் மனிதர்களிடம் நீங்கள் உதவி கேட வேண்டாம் உங்களுடைய பிஸ்னஸ் லாபகரமானதாக இல்லை ஆகவே நீங்கள் யோசிக்கிறீர்கள் எந்த வழியில் இன்னும் மக்களை ஏமாற்றலாம் பிஸ்னஸ் என்பது நம்பி கழுத்திருப்பது நம்பிக்கை கொள்ள செய்து பிறகு அவர்களுக்கு குறைவாக கொடுப்பது அதிகமாக லாபம் ஈட்டக்கூடிய ஒரு நோக்கம் இது பிஸ்னஸ் மனிதர்களுக்கு இரக்கத்தின் அடிப்படையில் உதவி செய்ய மாட்டேன் மனிதர்களுக்கு அவர்களுடைய தேவைகளுக்கு உதவ மாட்டேன் பணம் கொடுத்தால் பொருள் உண்டு இது பிஸ்னஸ் மனம் என்று ஒன்று இருக்கிறது எனக்கு அதை நான் உபயோகப்படுத்த மாட்டேன் பிஸ்னஸுக்கு மனசாகாது நானும் நீங்களும் ஃப்ரெண்டாக இருக்கலாம் தொழில் கிடையாது வேற எதுக்கு ஃப்ரெண்டு அரட்டை அடிக்கிறதுக்கு குட்டி சோர் மேலே உட்காந்துக்கிட்டு வீண் வார்த்தையாடுறதுக்கு ஃப்ரெண்டு வாழ்க்கைக்கு உதவுறதுக்கு கிடையாது ஆகவே உங்களுடைய உலக வாழ்க்கை உலகத்தோடு ஒட்டிய வாழ்க்கை மனிதர்களோடு கலந்து வாழக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை வழிமுறை அனைத்தும் உங்களுக்கு எதிராக நீங்கள் இறைவனுக்கு துரோகமாகவும் செயல்படக்கூடிய வாழ்க்கையை தவிர இறைவனுக்கு பொருந்தக்கூடிய அவன் உங்களை பொருந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கையில் நீங்கள் இன்னும் அமையவில்லை எந்த ஒருவரும் கணவன் மனைவியையோ மனைவி கணவனுடைய உதவியையோ நாட வேண்டாம் இறைவனிடம் திரும்புங்கள் மனிதர்கள் பலவீனமானவர்கள் அவர்கள் தங்களுக்கே உதவி செய்து கொள்ள சக்தியற்றவர்கள் ஒரு கட்டாயத்தின் காரணமாகவும் நிர்பந்தத்தின் காரணமாகவும் நீங்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் உதவி செய்து கொள்கிறீர்களே தவிர மனதினுடைய ஆத்மார்த்தமான அடிப்படையில் இல்லை ஏன் உங்களுக்கு நீங்களே துரோகத்தை உங்களுக்கு வாழ்க்கையாக ஆக்கிக் கொண்டீர்கள் மனைவியானவள் எனக்கு கடமைப்பட்டே தீர வேண்டும் என்ற இந்த அநியாயமான போக்கு கணவன் எனக்கு சம்பாதித்தே தீர வேண்டும் என்ற அந்த அநியாயமான போக்கும் ஒருவரை ஒருவர் வாட்டி வதைத்து வாடக்கூடிய இந்த வாழ்க்கையிலிருந்து நீங்கள் உங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் என் மகன் எனக்கு உதவி செய்வான் நாளைக்கு இறைவன் உதவி செய்ய மாட்டான் 
மகனை கொடுத்த இறைவன் உதவி செய்ய மாட்டான் மகன் உதவி செய்வான் பெண்ணாக பிறந்து விட்டது பெரும் சோகம் இந்த பெண்ணிடமிருந்து வாழ்க்கை இல்லை அது ஒரு கேடு என்று நினைப்பதும் நீங்கள் தான் உங்களுடைய எண்ணங்களின் யோசனைகளின் கேடு நாளைய வாழ்க்கையை பற்றி இன்றைய யோசனைகளின் கேடு உங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய மிக பெரும் வேதனையான அந்த ஒரு நாளைய வாழ்க்கையை நீங்கள் இன்று தீர்மானித்து விட்டீர்கள் என்பது உங்களுடைய போக்குகளிலிருந்தும் உங்களுடைய எண்ணங்களின் யோசனைகளின் போக்குகளிலிருந்தும் நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் எந்த அளவுக்கு உலகத்தினுடைய அடிப்படையை மனிதர்களுடைய உதவியை நம்பி நாளைய வாழ்க்கையை நீங்கள் எதிர்நோக்கிறீர்களோ அந்த வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு கேடும் துன்பமும் தவிர இல்லை உங்களுடைய தேவைகளுக்கு இறைவன் மட்டும்தான் என்பதை எப்பொழுது நீங்கள் உணர்கிறீர்களோ அப்பொழுது உங்களுக்கு சிந்தனையின் வழிபிறக்கும் அந்த சிந்தனை உங்களுக்கு மிக லேசான பாதையை அமைத்துக் கொடுக்கும் ஆகவே நம்பிக்கை கொள்வீர்களா உங்களுடைய தேவைகளை இறைவன் உங்களுடைய இருதயத்துக்கு அறிவித்த பிறகு அந்த தேவைகள் ஒவ்வொன்றும் இறைவனிடமிருந்து படைக்கப்பட்டவை என்பதை நீங்கள் நம்புங்கள் எந்த ஒரு மனிதரும் அந்த தேவையை உங்களுக்கு ஊட்டவில்லை தூங்க போகும் பொழுதும் தூங்கி இடும் பொழுதும் உங்களுடைய தேவைகள் பிறக்கின்றன உங்களுடன் பிறக்கின்றன நீங்கள் விரும்புவதை உங்களுக்கு நீங்கள் அடையாத வரையில் உங்களுடைய வாழ்க்கை ஒரு பெரும் கேள்விக்குறியுடனேயே எதிர்நோக்கியிருக்கிறது ஒவ்வொரு கணமும் ஆகவே எந்த அளவுக்கு உங்களுடைய இருதயங்கள் பெரும் அடுத்தத்தில் ஆகிவிட்டன என்பதை இன்று நீங்கள் உணர வேண்டும் ஏனென்றால் ஒவ்வொரு மூச்சிலும் உங்களுக்கு என்ன நடக்கப் போகிறது என்று தெரியாது என்ன நிகழுமோ என்று தெரியாது எப்படி வாழப் போகிறோமோ என்று தெரியாது என்றாவது ஒரு நாள் இறைவன் தன் அருளை கொண்டு உங்களுக்கு அதிகமாக கொடுத்து விட்டால் நீங்கள் அதை அதிர்ஷ்டம் என்று கூறிவிடுவீர்கள் அன்றுதான் யாரேனும் ஊரிலிருந்து வந்திருப்பார்கள் இவர் வந்த நேரம் எனக்கு அதிர்ஷ்டம் என்று கூறுவீர்கள் அன்னைக்குத்தான் ஒரு பூனை போயிருக்கும் ஒரு பள்ளி போயிருக்கும் ஒரு பெருச்சாலி போயிருக்கும் அந்த பெருச்சாலியை நீங்கள் நம்ப ஆரம்பித்துவீர்கள் இனிமேல் ஒவ்வொரு நாளும் பெருச்சாலையை விட்டு விட்டு தான் நான் போவேன் என்ற அளவுக்கு நீங்கள் ஆகிவிடுவீர்கள் இது இறைவனுக்கு செய்யக்கூடிய மிக பெரும் துரோகமும் அநியாயமும் ஆகும் இறைவனை எந்த அளவுக்கு நீங்கள் இழிவுபடுத்துகிறீர்கள் உங்களுக்கு ஒரு நன்மை ஏற்படுத்திவிட்டார் இன்று கூட உங்களுக்காக இறைவன் விளைச்சல்களை அதிகமாக்கி காட்டுகிறான் தக்காளி விலை தாங்க முடியவில்லை என்பீர்கள் தக்காளியை அதிகமாக உற்பத்தி செய்து காட்டுகிறான் காய்கறிகள் விலை அதிகம் என்று நினைக்கிறீர்கள் அந்த விளைச்சலையும் அதிகப்படுத்தி நாற்பது ரூபாய் முப்பது ரூபாய் இருந்ததை நான்கு ரூபாய்க்கும் ரெண்டு ரூபாய்க்கும் இன்னும் ரெண்டு ரூபாய் கொடுப்பதற்கு வராக ரோட்டில் கொட்டிடலாம் என்றும் அளவுக்கும் இன்று காய்கறிகள் மலிந்து விட்டன ஆகவே இறைவனுடைய அற்படையில் நீங்கள் எதை ஏற்றுக்கொள்வீர்கள் எதை மறுப்பீர்கள் உங்களுக்காக ஒவ்வொரு விளைச்சலையும் அதிகப்படுத்துவான் என்ற அந்த சிந்தனையை விட்டு நாளைக்கு மகசூலில் நாம் அதிகமாக அறுவடை செய்ய இன்று என்ன செய்யலாம் எந்த உரம் போடலாம் என்று மனிதனுடைய அறிவை கொண்டு நீங்கள் யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் இவற்றையெல்லாம் என்று நீங்கள் எதிர்பாராத விளைச்சலை அவன் கொண்டு வருகிறானே இதை போன்றே ஒவ்வொரு உணவுப் பொருளையும் உங்களுடைய உழைப்பின்றி அவன் உங்களுக்கு கொண்டு வருவான் என்ற அந்த சிந்தனையை எவ்விதம் நீங்கள் மறுக்கிறீர்கள் ஏன் இந்த சிந்தனையின் பால் செல்வதிலிருந்தும் உங்களை நீங்கள் தடுத்து கொண்டீர்கள் கண் கூடாக ஒவ்வொரு வருடமும் ஒவ்வொரு பொழுதும் உங்களுக்கு காண்பித்துக் கொண்டிருக்கின்றான் காய்கறிகள் அமோகமாக விளைந்து விட்டன விலைகள் குறைந்து விட்டன இவ்விதமாக ஒவ்வொரு காய்கறியும் ஒவ்வொரு தானியமும் ஒவ்வொரு உணவும் மலிந்து விட்டால் மனிதனுக்கு வேலை செய்வதற்கு உங்களுக்கு ஏன் நீங்கள் வேலைக்கு செல்ல வேண்டும் நீங்கள் மட்டும் மனிதர்களை நம்பாமல் இறைவனை நம்புபவர்களாக இருந்தால் நீங்கள் பிற மனிதர்களிடம் சென்று வேலை செய்ய வேண்டிய அவசியம் ஏற்படுமா சிந்தித்து பாருங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள் யோசிக்காதீங்க யோசனையின் பக்கம் சென்று விட்டால் இன்னைக்கு வந்துருச்சு நாளைக்கு என்ன செய்யறது வரலன்னா நீங்கள் நம்பாமல் இருக்கும் பொழுதே கொண்டு வந்தானே நம்பிவிட்டால் மோசம் செய்வானா ஆகவே இறைவனை எந்த அளவுக்கு நீங்கள் நம்புகிறீர்கள் உதாசீனப்படுத்துகிறீர்கள் எந்த அளவுக்கு அவனை சந்தேகிக்கிறீர்கள் எவ்வளவு அருட்குடைகளுக்கும் அவனுக்கு நன்றியற்று நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் கொஞ்சம் சிந்தித்து பாருங்கள் 
இறைவன் உங்களுக்காக மகசூலை அதிகரிக்கிறான் நீங்கள் எண்ணி பார்க்காத அளவுக்கு அதிகரிக்கிறான் ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஒவ்வொரு உணவுப் பொருளுக்கும் இதை அவன் நடத்த முடியாது என்று நினைக்கிறீர்களா தன்னால் முடியும் என்பதை நீங்கள் நம்ப வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு சில உதாரணங்களை உங்களுக்கு காட்டுகிறான் நீங்கள் நம்பிக்கையாளர்களாக மாறுவீர்களா என்பதை சோதிப்பதற்காக ஆகவே இன்று நீங்கள் உங்களை நம்புங்கள் என் இறைவனை தவிர நான் வேறு எவருக்கும் அடிபணிய மாட்டேன் என் இறைவனுடைய ஞானத்தை தவிர மனிதர்களுடைய அறிவை ஒரு காலம் நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் மனிதனுடைய அறிவு மிக பெரும் சோதனையும் வேதனையுமாக இருக்கிறது இறைவனுடைய அந்த அரட்கொடைகள் எனக்கு வாழ்க்கையும் வாழ்க்கைக்கான ஆதாரமுமாக இருக்கிறது என்பதை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் ஆகவே நீங்கள் என்று நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு இனி வாழ்க்கையில் உங்களுடைய சந்ததியினருக்கும் வாழ்க்கையில் வேலை என்ற ஒன்று அவசியம் இல்லை உணவு மலிந்துவிடும் எங்கு சென்றாலும் உங்களுக்கு உணவு இருக்கிறது அதில் எந்த குறையும் இருக்காது ஆகவே யாரிடம் நீங்கள் வேலை செய்ய போகிறீர்கள் யாருக்கு வேலை செய்ய போகிறீர்கள் உங்களுக்கு நீங்களே வேலை செய்ய உங்களுக்கு பிரியப்பட மாட்டீர்களே வேறு யாராவது எனக்கு வேலை செய்து கொடுத்தால் உட்கார்ந்து சாப்பிட்டுக் கொண்டிருப்பேன் என்று விரும்பக்கூடிய நீங்கள் பிறருக்கு வேலை செய்கிறேன் உழைப்பு தான் என்னுடைய வாழ்க்கை என்று யார் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தது உங்களுக்கு நீங்களே செய்து கொள்ளக்கூடிய இத்தகைய துரோகத்தை தவிர்த்து நீங்கள் நேர்வழியில் திரும்ப மாட்டீர்களா இது இறைவனுடைய கேள்வி இதற்கு என்ன பதில் கொடுப்போகிறீர்கள் ஆகவே நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையை பற்றி வெகுவாக யோசித்துக் கொண்டிருப்பதை நீங்கள் விட்டுவிடுங்கள் பெரும்பாலும் இறைவனுக்கு துரோகமாகவும் நன்றி கட்டத்தனமாகவும் தான் உங்களுடைய யோசனைகளில் நீங்கள் வாழ்கிறீர்கள் சிந்தனை செய்து பாருங்கள் அவ்வளவு பாக்கியமும் உங்களுக்கு நெருக்கமாக இருக்கிறது உங்களுக்கு விருப்பங்களை இறைவன் கொடுத்து விட்டான் அப்படித்தானே ஒவ்வொரு தேவையையும் உங்களுக்கு விருப்பங்களாக இறைவன் அறிவித்து விட்டான் இந்த விருப்பங்களை இறைவன் அறிவித்தான் என்பதில் எத்தகைய சந்தேகமும் இல்லை நீங்கள் அந்த விருப்பங்களை உங்களுக்கு உருவாக்குவர்கள் இல்லை ஒரு விருப்பம் உங்களுக்காக ஊட்டப்பட்டவுடன் இம்மீடியட்டா அந்த நிமிஷமே உடனடியாக நீங்கள் விரும்புவது என்னவென்றால் எப்பொழுது நிறைவேறும் அதற்கு என்ன அர்த்தம் சீக்கிரமாக நிறைவேறுமா என்பதாகும் ஆகவே இதுவரையில் ஒரு எண்ணத்தை கொண்டிருக்காத நீங்கள் ஒரு எண்ணத்தை விருப்பத்தை தேவையாக உங்களுக்கு அறிவித்த அடுத்த நிமிடம் எப்பொழுது நிறைவேறுமோ தெரியவில்லையே சீக்கிரமாக நிறைவேறிவிட்ட நன்றாக இருக்குமே ஆகவே உங்களுடைய சிந்தனை அங்கு துவங்குகிறது சீக்கிரமாக ஏனென்றால் சீக்கிரமாக நிறைவேற வேண்டும் என்ற இந்த ஒரு சிந்தனைக்கு பதில் மனிதர்களிடம் கிடையாது இந்த ஒரு சிந்தனையை உங்களுக்கு நிறைவேற்றி தரக்கூடிய வழிமுறைகள் மனிதரிடம் கிடையாது பொறுத்திருங்கள் வந்தால் வரும் வரலன்னா இல்லை இவ்வளவுதான் இந்த வழியில முயற்சி செஞ்சு பாருங்க அங்கு யோசனைகள் திரும்புகின்றன எப்பொழுது நீங்கள் யோசனைகளில் திரும்ப ஆரம்பிக்கிறீர்களோ அப்பொழுது நீங்கள் இறைவன் கொடுத்த அந்த பேரட்குடையை தவறவிட்டு விட்டீர்கள் இனி நீங்கள் சம்பாதிப்பது என்பது எந்த அடிப்படையை கொண்டு தேவையாக இறைவன் அமைத்தானோ அந்த அடிப்படை உங்களுக்கு எப்பொழுதும் நிறைவேற போவதில்லை அடிப்படை என்ன உங்களுடைய தேவைகள் நிரப்பமாக இருக்க வேண்டும் உங்களுடைய தேவைகள் என்றென்றும் தடை தோங்க வேண்டும் குறைவில்லாமல் இருக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு பிந்தியதும் முந்தியதை விட உயர்வானதாக இருக்க வேண்டும் இதெல்லாம் உங்களுடைய தேவை நிச்சயமாக மனிதர்களிடம் அந்த அறிவு கிடையாது ஆகவே நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உங்களுடைய தேவைகளின் பக்கம் திரும்புங்கள் எது உங்களுக்கு நிறைவேறுமோ அந்த நிறைவேறுதலின் பக்கம் திரும்புங்கள் எதில் உங்களுக்கு அவநம்பிக்கை இருக்கிறதோ அந்த அவநம்பிக்கையின் பாதையில் செல்ல வேண்டாம் எதில் நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் துரோகம் இழைத்துக் கொண்டிருப்பீர்களோ அந்த துரோகத்தின் பக்கம் நீங்கள் செல்ல வேண்டாம் மனிதர்களை நம்புவது மனிதர்களுக்கு செய்யக்கூடிய துரோகமும் இறைவனுக்கு செய்யக்கூடிய துரோகமும் ஆகும் இறைவனை நம்புவது இறைவனுக்கு நீங்கள் நன்றி கடன்பட்டவர்களாகவும் மனிதர்களுடன் நீங்கள் அழகிய முறையில் உறவு வைத்துக் கொள்பவர்களும் என்ற அந்த ஆதாயத்தை மனித சமுதாயத்துக்கு நீங்கள் நிரூபிக்கக்கூடிய காலம் வரும் ஆகவே நீங்கள் உங்களுடைய இறைவன் பக்கம் திரும்பியிருக்கிறானால் மனித சமுதாயம் அனைத்துக்குமே நீங்கள் சொந்தக்காரர்களாக மாறிவிடுவீர்கள் ஏனென்றால் இறைவனுடைய பாக்கியம் உங்களுக்கு நிரப்பமாக இருக்கும் அல்ல அல்ல குறையாது எண்ணி பார்க்கக்கூடிய அந்த அளவையும் தாண்டி எல்லை இல்லாத கணக்கு இல்லாத அந்த பாக்கியங்கள் உங்களுக்கு வரும்பொழுது அது மனித சமுதாயத்துக்கு பொருத்தமானதாகவும் சொந்தமானதாகவும் அமையும் ஒரு சொட்டு தண்ணி வீணாக்க கூடாதுன்னு சொல்றீங்களே இறைவன் எத்தனை சொட்டு தண்ணீரை வீணாக்குகிறான் வானத்திலிருந்து மழை பொழியும் பொழுது 
அதனால் ஏதும் வானத்தில் குறைந்து விடுகிறதா வானம் வறண்டு போய்விடுகிறதா டேங்க் காலியாகிறதா மேல மனிதர்களுடைய அறிவை நம்பினால் தண்ணீரை சிக்கனமாக செலவு செய்யுங்கள் எவ்வளவு மோசமான ஒரு யோசனை தண்ணீரை சிக்கனமாக எப்படி செலவு செய்கிறது தண்ணி தாக நல்லா எடுக்குது சிக்கனமாக எப்படி குடிப்பீங்க தொட்டு நக்கிக்கிறீங்களா குடிப்பீங்களா மனிதர்களுடைய அறிவு எவ்வளவு கேவலமானது மகா மட்டமான இந்த மனிதர்களை நாம் பின்பற்றலாமா ஒரு விலங்குக்கு கூட அறிவு இருக்கும் மனிதனுக்கு அறிவு கிடையாது தண்ணீரை சிக்கனமாக செலவு செய்யுங்கள் இவன் மனுஷன் தானா இவன் ஒரு அணுவளவு ஒரு தொழில் அளவு சொந்த அறிவுன்னு ஒன்று இருந்தால் இந்த வார்த்தை வருமா என் தேவைக்கு எப்படிப்பா சிக்கனமா செலவு செய்யறது சாவ வேண்டியதுதான் தண்ணியை காப்பாற்றுறதுக்காக நான் சாவ வேண்டியதுதான் நாக்கு வறண்டு சாவ வேண்டியது என்ன சிக்கனமா குடிச்சு மனிதன் மகா கெட்டவன் அவனிடம் யோசனைகளுக்காக நீங்கள் நெருங்க வேண்டாம் அவனிடம் பாதுகாப்புக்காகவும் உதவிக்காகவும் நீங்கள் நெருங்கக்கூடாது மகா நன்றி கட்ட இடை துரோகி மனிதன் அவனிடம் நீங்கள் உதவிக்கு செல்ல வேண்டாம் ஆகவே இறைவன் பக்கம் திரும்புங்கள் உங்களுக்கு தேவையான தண்ணீரை எந்த அளவுக்கு அவன் தாராளமாக தருகிறான் என்பதை பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு வெள்ளமாக ஓடி சென்று கடலில் கலைக்கிறது என்று பாருங்கள் தண்ணீரை தாராளமாக செலவு செய்யுங்கள் அவன் உங்களுக்கு காட்டுகிறான் எப்படி செலவு செய்ய வேண்டும் என்பதை ஆகவே நீங்கள் இறைவனை நம்புங்கள் உங்களுக்கு இறைவன் காட்டும் வழிதான் உண்மையான வழி மனிதர்கள் உங்களுக்கு தெரிவிக்கும் யோசனைகள் உங்களுக்கு கேடான பாதை அறிய முடிகிறதா இல்லையா ஒரு சின்ன காயம் பட்டுவிட்டால் அந்த காயத்துக்கு மருந்து தேய்ப்பதற்காக நீங்கள் டெட்டன சூசி போடுறீங்க ஆன்டிபயோட்டிக் பவுடர் போடுறீங்க ஆன்டிபயோட்டிக் மருந்து சாப்பிட்றீங்க பெண்களுக்கு மாதம் மாதம் இரத்தப்போக்கு ஏற்பட்டு உள்ளுக்குள் ரணமாக மாறி பச்சை பொண்ணாக மாறிவிடுகிறது ஒவ்வொரு வாரம் ஒவ்வொரு மாதமும் அதற்கு நீங்கள் டெட்டால் போட்டு குளிப்பாட்டுறீங்களா டெட்டனஸ் ஊசி போடுறீங்களா அல்லது உள்ளே வந்து பவுடர் இன்ஜெக்ட் பண்ணுறீங்களா ஆன்டிபயோட்டிக் பவுடரு ஆன்டிபயோட்டிக் இன்ஜெக்ஷன் போடுறீங்களா எப்படி எந்த விதமான இன்ஃபெக்ஷனும் இல்லாமல் காப்பாற்றப்படுறீங்க ஒவ்வொரு மாதமும் ஓப்பன் ஓண்ட் வெளிப்படையான ரணம் எப்படி உங்களுக்கு எந்த விதமான இன்ஃபெக்ஷனும் ஆகாமல் எந்த ஜுரமும் இல்லாமல் எந்த ஒரு புண்களும் ஏற்படாமல் எப்படி காப்பாற்றப்படுறீங்க ஒரு சின்ன காயம் வெளியில் பட்டவனா என்ன கூத்தடிக்கிறீங்க அதுக்கு டெட்டனஸ் போடுறது என்ன கழுவுறது என்ன பல்லு தேய்க்கும் போது எத்தனையோ முறை ரத்தம் வருது அதுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் அது பாட்டுக்கு வருது அது பாட்டுக்கு நிற்கிறது பல்ல கொத்தி கிழிச்சாலும் ஒரு ரெண்டு சொல்லி சொல்லி ரத்தம் அதுக்கப்புறம் சரியாக போகுது மனிதர்களை நீங்கள் நம்பக்கூடாது அவர்களுடைய அறிவை நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு துணையாக ஆக்கிக்கொள்ளக்கூடாது என்பதற்காக சின்ன உதாரணங்களாக இருந்தாலும் தெளிவான உதாரணங்களை நீங்கள் பெறுவீர்கள் ஆனால் உங்களுடைய வாழ்க்கையை இறைவன் பக்கம் திருப்புவீர்கள் நீங்கள் எதை விரும்புகிறீர்களோ அந்த வாழ்க்கை உங்களுக்கு இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் நம்பியாக வேண்டும் என்பதற்காக உங்களுக்காக உதாரணங்கள் கொடுக்கப்படுகின்றன மருத்துவர்களை நீங்கள் நம்பக்கூடாது மருந்துகளை நீங்கள் நம்பக்கூடாது மருத்துவங்களை நீங்கள் நம்ப வேண்டாம் தங்களுக்கே வாழ தெரியாமல் மனிதர்களுடைய பணத்தை சுரண்டி வாழக்கூடிய அரசியல்வாதிகள் உங்களை அவர்கள் பாதுகாத்துக் கொள்வார்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் உங்களை வழி நடத்துவதற்காக உங்கள் மீது அதிகாரம் செலுத்துவதற்காக நீங்கள் அமைக்கிறீர்கள் எப்படி அமைத்தீர்கள் இன்று நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை நரக வாழ்க்கை நீங்கள் உங்கள் கைகளால் அமைத்துக் கொண்டது மனிதர்களை நம்பியதன் காரணமாக எந்த ஒரு காரியத்திற்கும் மனித அறிவை நிச்சயமாக நீங்கள் நம்ப வேண்டாம் சிந்தித்து பாருங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள் என்பது உங்களுக்குள்ளேயே நீங்கள் மனிதனுடைய செயல்திறனை சிந்தித்து பார்ப்பீர்களானால் எவ்வளவு கேவலமான அறிவு படைத்தவர்கள் மனிதர்கள் என்பது உங்களுக்கு தெளிவாகும் ஆகவே மனிதர்களை நம்புவது எவ்வளவு மடத்தனம் எனக்கு நானே செய்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு பெரும் கேடு மனிதனை நம்புவதை தவிர வேறு என்ன இருக்க முடியும் உங்களுடைய குடும்பத்தார்களையே நீங்கள் நம்ப வேண்டாம் உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுடைய குடும்பத்தார்கள் தான் உங்களுடைய முதல் தரமான விரோதிகள் என்று 
உங்களுடைய உறவினர்கள் தான் உங்களை பற்றிய தவறான எண்ணங்களை பரப்புபவர்களும் உங்களை உயிருடன் கொலை செய்து விடுபவர்களும் உங்களுடைய மிக நெருங்கிய உறவினர்கள் தான் என்பதையும் நீங்கள் அறிவீர்கள் ஆனால் நீங்கள் எண்ணிக்கொள்வீர்கள் இவர்கள் தான் எனக்கு மிக முக்கியமான நெருக்கமானவர்கள் நல்லதுக்கும் கெட்டதுக்கும் இதுவும் ஒரு அலங்காரமான வார்த்தை உங்களுடைய கெட்டதை அவர்கள் பகிர்ந்து கொள்வார்களா எனக்கு ஒரு தலைவலி வந்துவிட்டால் என்னுடைய உறவினர் அதில் பாதி எடுத்துக்கொள்வாரா நல்லதுக்கும் கெட்டதுக்கும் இவர்களெல்லாம் வேண்டும் என்கிறீர்களே உங்களுடைய யோசனை எந்த அளவுக்கும் அழிந்து விட்டது கீழடங்கிவிட்டது உங்களுக்கு ஒரு தலைவலி என்றால் உங்களுடைய உறவினர்கள் பத்து பேர் இருந்தால் அவர்கள் அனைவரும் உங்களுடைய தலைவலியில் சற்று பங்கு போட்டுக் கொள்வார்களா முடியுமா அது இறைவன் யாருக்கு ஒரு வேதனை அளித்து விட்டானோ அவர்கள் அதை அனுபவித்து தீர வேண்டும் ஆகவே நீங்கள் உங்களுடைய இறைவன் பக்கம் திரும்பியீர்களானால் இறைவன் உங்களுடைய வேதனையை நீக்க போதுமானவன் உங்களுடைய உறவினர்களையோ உங்களுடைய நண்பர்களையோ நீங்கள் உதவியாளர்கள் உங்களை உயிர் காக்கும் தோழர்கள் மருத்துவர்கள் என்று யார் எண்ணிக்கொண்டீர்களோ அவர்களையெல்லாம் உங்களுக்கு உதவி கிடைத்துக் கொள்கிறானால் இந்த உலகத்திலேயே நீங்கள் இரு மடங்கு வேதனையை அனுபவிக்க நேரிடும் இறைவனுக்கு துரோகமாக சென்று விட்டதன் காரணமாகவும் உங்களுக்கு நீங்களே துரோகிகளாக வாழ்ந்ததன் காரணமாகவும் இறைவன் கொடுத்த அந்த நன்மைகளுக்கெல்லாம் பெரும் தீமைகளை உங்களுக்கு நீங்கள் விளைவித்துக் கொண்டீர்கள் ஒன்று இறைவனை புறக்கணித்தீர்கள் இரண்டு உங்களுக்கு நீங்களே தீமைகளை விளைவித்துக் கொண்டீர்கள் ஆகவே இருமடங்கு வேதனையை நீங்கள் இந்த உலகத்திலே அனுபவிக்க நேரிடும் அனுபவித்துக் கொண்டும் இருக்கிறோம் அதில் நாம் படகியும் விட்டோம் இந்த வேதனைகளிலிருந்து நீங்கள் உங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள என்று நீங்கள் இறைவன் பக்கம் திரும்ப இருக்கிறீர்கள் அதாவது என் இறைவனை தவிர எனக்கு பாதுகாப்பவன் யாரும் இல்லை என்ற அந்த அடிப்படையில் இன்று முதலாக உங்களுடைய கவலைகளிலிருந்து நீங்கள் விலகிக் கொள்ளுங்கள் அவனே மேய்ச்சலுக்கு அதாவது உங்களுடைய உணவுக்கு தேவையான அனைத்து விளைச்சல்களையும் விளைவிக்கிறான் நீங்கள் பணம் கொடுப்பதன் காரணமாக அங்கு விளைந்துவிடப் போவதில்லை நீங்கள் வியர்வையை சிந்தி சம்பாதிப்பதன் காரணமாக அங்கு விளைந்துவிடப் போவதில்லை உங்களுடைய வியர்வையின் காரணமாக அங்கு விளைகிறது என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களா இறைவன் நாட்டப்படி அங்கு விளைச்சல் நடக்கிறதா எப்படி நீங்கள் உங்களுடைய உணவுக்காக உழைக்கிறீர்கள் இறைவன் நாட்டப்படி இறைவனுடைய பூமியில் அவன் விதித்த விளைச்சல் அங்கு உருவாகி கொண்டிருக்க இதை வைத்து கொண்டு எனக்கு நீ உழைத்தால் தான் உனக்கு நான் தருவேன் என்று கூறக்கூடிய அந்த ஒரு பாங்கை அந்த ஒரு நடைமுறையை எப்படி உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு நீங்கள் ஆக்கிக் கொண்டீர்கள் உலகம் முழுவதிலும் வேலை செய்தால் தான் உணவு என்ற அடிப்படை எங்கிருந்து வந்தது இது மனிதனுடைய அலங்கார போக்க ஆணவ போக்க அல்லது இறைவன் படைத்தானா உங்களுடைய வேலை செய்து நீங்கள் சாப்பிட்டுக் கொள்ளுங்கள் என்று இறைவன் எங்காவது கூறியிருக்கிறான் வேலை செய்தால் உணவு என்றால் நீங்கள் படைப்பு படைக்கப்படுவதற்கு முன்பாகவே உங்களுக்கு உணவு என்று அவன் உங்களுக்கு அமைக்கவில்லையா மனித இனம் படைக்கப்படுவதற்கு முன்பாக உணவு விளைச்சல்கள் எல்லாம் இருந்ததா இல்லையா அப்படி என்றால் உங்களுக்காக உணவை தயாரித்து விட்டு உங்களை படைத்தானா உங்களை படைத்த பிறகு உணவை தயாரித்தானா எப்படி நீங்கள் நான் படைத்த பிறகு வேலை செய்த பிறகு உழைத்த பிறகு அதற்கு பிறகுத்தான் சாப்பிட வேண்டும் உழைத்து சாப்பிட்டால் தான் அது உடலில் ஒட்டும் என்கிறீர்களே பசித்து சாப்பிட்டால் ஒட்டாதா பசிச்சு சாப்பிட்டா ஒட்டுமா உழைச்சு சாப்பிட்டா ஒட்டுமா இதில் எது சரி பசி என்பது உடைப்பின் அடிப்படையில் இருக்கிறதா பசி என்பது உழைக்காவிட்டாலும் இருக்கிறதா பசி என்பது உழைத்தால் இருக்கிறதா உடைக்காவிட்டாலும் இருக்கிறதா பசிக்கும் உழைப்புக்கும் என்ன சம்பந்தம் உணவுக்கும் உழைப்புக்கும் என்ன சம்பந்தம் இந்த நயவஞ்சகமான மனிதர்களினுடைய வக்கிரமமான பேச்சில் எப்படி நீங்கள் சிக்கி சீரடைந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் இனி இந்த ஒரு சமுதாயத்தை மனித சமுதாயத்தை நீங்கள் காப்பாற்ற முடியாது ஆனால் உங்களே நீங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும் ஆகவே உடைத்து வாழ்வது என்பது மனித சமுதாயத்திற்கும் இறைவனுடைய படைப்புக்கும் இறைவனுடைய நியதிக்கும் துரோகமானது பசித்து சாப்பிட்டால் உடலில் ஒட்டும் இது எல்லோருக்கும் தெரியும் சிந்தனையினுடைய அடிப்படையிலான உண்மையான விளக்கம் பசிக்காமல் சாப்பிட்டால் ஒட்டாது எங்கிருந்து வந்தது உடைத்து சாப்பிட்டால் உடலுக்கு ஒட்டும் உழைக்காவிட்ட உழைக்காமல் சாப்பிட்டால் உடலுக்கு ஒட்டாது என்பது எங்கிருந்து வந்தது எதனுடைய அடிப்படை அதனுடைய அடிப்படை என்ன நீங்கள் உழைத்தால் சாப்பாடு என்றால் நீங்கள் பிறந்ததிலிருந்து உங்களுக்கு கிடையாது நல்ல பாடி பில்டப் பண்ணி மாடு மாறி உழைக்கிறதுக்கு ஆனதுக்கு அப்புறம் ஏறு உழுது அதில் நீங்கள் நீர் பாய்ச்சி மூணு மாதம் காத்திருந்து அப்போ சாப்பிடணும் அப்படியே விளையுது 
அப்படி எவ்வளவு ஆகவே நீங்கள் உங்களுடைய சிந்தனையின் பக்கம் திரும்புங்கள் சிந்தனை என்பது இறைவன் பக்கம் திரும்புங்கள் என்பதாகும் உங்களுடைய இறைவன் பக்கம் நீங்கள் திரும்பும் வரையில் உங்களுடைய வாழ்க்கை இருக்கிறது மனிதர்களுடைய வாழ்க்கை வழிமுறைகளின் பக்கம் நீங்கள் திரும்பிவிட்டால் உங்களுக்கு வேதனையை தவிர எதுவும் என்றாது கவலையை தவிர உங்களுக்கு எதுவும் மிஞ்சாது துன்பங்களை தவிர நீங்கள் எதையும் அனுபவிக்க மாட்டீர்கள் ஆகவே இன்று நீங்கள் இறைவன் பக்கம் திரும்புங்கள் உங்களை படைத்த இறைவன் உங்களுக்கு வழியையும் காட்டுவார் ஆகவே மனிதர்களின் பக்கம் நீங்கள் சாயாமல் இறைவன் பக்கம் நீங்கள் நம்பிக்கை கொண்டிருப்பீர்களானால் உங்களுடைய தேவைகள் இறைவன் புறத்திலிருந்து உங்களுக்கு பிரத்யேகமாக நிறைவேறும் அந்த பாதையின் மீது நீங்கள் உறுதியாக நிலைத்திருங்கள் நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள் நமக்காக இறைவன் விளைச்சல்களை உருவாக்குகிறான் அந்த விளைச்சல்களில் பெரும்பாலும் இன்று அரசாங்க கிடங்குகளில் பொழுப்பிடித்து நாசமாகிக் கொண்டிருக்கிறது எலியும் புழுவும் தின்று கொண்டிருக்கிறது ஆனால் உங்களுக்கு கிடையாது நீங்கள் உடைக்க வேண்டும் உடைத்தால் உங்களுக்கு கல்லும் மண்ணும் அரிசியும் கலந்து கிடைக்கும் உடைக்கவில்லை என்றால் எலிக்கு அது உணவாக்கப்படும் பெருச்சாரிகளுக்கு உணவாக்கப்படும் இயற்கையாக அது புழுங்கி சீரடியக்கூடிய அந்த பாதையிலும் நான் அதை சீரடிப்பேன் ஆகவே இறைவன் கொடுத்ததற்கு நீங்கள் நன்றியுடன் இல்லை இறைவன் உங்களுக்கு பூர்ணமான உணவை கொடுத்திருக்கிறான் ஆனால் நீங்களோ அதை கவனிப்பவர்களாக இல்லை நீங்கள் மட்டும் உங்களுடைய சிந்தனையின் பக்கம் திரும்புகிறானால் இன்று நீங்கள் அரசாங்கம் நடத்துபவர்கள் யாரெல்லாம் அரசியல்வாதிகளாக இருக்கிறார்களோ அவர்கள் உங்களுடைய வேலையாட்களாக இருப்பார்கள் நீங்கள் சிந்தனையிலிருந்து மனிதர்களை நீங்கள் நம்பியதன் காரணமாக உங்களுடைய வேலையாட்கள் உங்களுடைய எஜமானர்களாக ஆகிவிட்டார்கள் நீங்கள் மனித சமுதாயத்திலிருந்தும் கீழடங்கி அந்த எஜமானர்களுடைய அரசியல்வாதிகளுடைய அடிமைகளாக நீங்கள் ஆகிவிட்டீர்கள் இன்று நீங்கள் உங்களுடைய இறைவன் பக்கம் திரும்புங்கள் நிச்சயமாக நீங்கள் அவர்களுக்கு எஜமானர்களாக ஆவதற்குரிய வழியை அவன் அறிவிப்பான் நம்ப வேண்டும் உழைத்து நான் வாழ பிறந்தவன் இல்லை இறைவன் எனக்காக என்னை படைப்பதற்கு முன்பாகவே உணவை அவன் தீர்மானித்திருக்கிறான் ஒவ்வொருவருக்கும் அளவை அவன் நிர்ணயித்து விட்டான் ஆகவே இந்த அளவின்படி நான் வாழ்வேன் என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு எந்த ஒரு மனிதனுக்கும் நான் உடைக்கக் கூடாது இறைவனுக்கு மட்டுமே நான் அடிமை என்ற அந்த உணர்வை நீங்கள் கொண்டிருக்க வேண்டும் மனிதர்களுக்கு நீங்கள் அடிமையாகிவிட்டால் இறைவன் உங்களை பற்றி எந்த அளவுக்கு தனக்கு உகந்தவனாக எடுத்துக்கொள்வான் அல்லது உங்கள் மீது எந்த அளவுக்கு தன்னுடைய கோபத்தை கொண்டு உங்களை வேதனை செய்வான் என்பதை சிந்தித்து பாருங்கள் இன்று நாம் இறைவனுக்கு பெரும் துரோகிகளாக வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதன் காரணமாக நீங்கள் உங்களுக்குள் துரோகிகளாக மடிந்து சாகுங்கள் என்பது இறைவனிடமிருந்துள்ள ஒரு வாக்காக அமைந்து விட்டது வெறுத்து பழகுங்கள் மனிதர்களுக்கு ஒருபோதும் நான் அடிபணிய மாட்டேன் அதாவது மனித அறிவை நான் ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் மனித அறிவு கேவலமானது மனிதன் அறிவு கெட்டவன் மனிதனுக்கு எந்த விதமான நன்மையையும் பெரிதொரு மனிதனுக்கு தரக்கூடிய சக்தி கிடையாது இறைவன் ஒருவன் மட்டும்தான் என்னுடைய சிந்தனையில் விளைந்த இந்த உண்மைகள் உங்களுடைய சிந்தனையிலும் உண்மை என்று விளங்குமானால் சிந்தனையுடைய அந்த தார்பரியத்தையும் அதனுடைய மகத்துவத்தையும் உணர்ந்து இன்று முதலாக நீங்கள் செயல்படுங்கள் சிந்தனை உங்களுக்கு எது உண்மை என்று அறிவிக்கிறதோ அந்த சிந்தனையின் மீது நீங்கள் நினைத்திருங்கள் மனிதர்கள் எதை அறிவிக்கிறார்களோ அதை புறந்தள்ளுங்கள் அவர்களை ஏறிட்டும் பார்க்காதீர்கள் உழைத்து வாழ வேண்டும் என்ற அந்த ஒரு அமைப்பில் வந்ததுதான் இன்று இருக்கக்கூடிய அவ்வளவு உடல் நோய்களும் மனநோய்களும் நான் உடைப்பதற்காக பிறந்தவன் இல்லை இந்த உலகத்தில் விருந்தினனாக வாழ பிறந்தவன் இதில் எது சரி எது தவறு சிந்தித்து பாருங்கள் உழைத்து வாழ நான் பிறக்கவில்லை என்று ஒவ்வொரு மனமும் விரும்பும் உழைப்பது என்பது ஒரு அசிங்கமான செயல் உழைப்பு என்பது இறைவன் உங்களுக்கு விதித்த அழகான வாழ்க்கைக்கு உங்களுக்கு நீங்களே அநியாயமாக துரோகமாக உங்களுடைய வீண் பெருமைக்காக நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்ட இந்த வாழ்க்கை 
உழைப்பை வெறுத்து விடுங்கள் நீங்கள் எப்பொழுது விருந்தினராக இந்த உலகில் வாழ ஆரம்பிக்கிறீர்களோ இந்த உலகில் உங்களுக்கு அனைத்து பாக்கியங்களும் இருக்கிறது உணவுக்கு எந்த குறையும் இல்லை அதை இறைவன் உங்களுக்கு அவ்வப்போது விளைச்சலை அதிகமாக்கி காட்டுகிறான் நீங்கள் விரும்பியதற்கு பல மடங்கு மேலாக உயர்த்தி காட்டுகிறான் ஒவ்வொரு உணவும் எவ்வாறு உங்களுக்கு உண்டு என்பதை எப்படி நீங்கள் நம்ப மறுக்கிறீர்கள் போகுமிடமெல்லாம் உங்களுக்கு உணவு இருக்கிறது ஏன் இருக்காது எப்படி இருக்காது என்பதற்கான ஆதாரம் என்ன இவ்வளவையும் இறைவன் காண்பித்த பிறகும் நீங்கள் எங்கு சென்றாலும் எனக்கு உணவு இருக்கிறது என்பதை நம்ப முடியாது என்பதற்கான ஆதாரம் எது ஆனால் எங்கு சென்றாலும் உங்களுக்கு உணவு இருக்கிறது என்பதற்கான ஆதாரம் என்று நடைமுறையில் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் எங்கு பார்த்தாலும் விளைச்சலில் அமோகம் எதிர்பார்க்காதது உங்களுடைய செயல்திறனுக்கு அப்பாற்பட்டது ஏன் எப்படி என்பது உங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் உண்டு என்பது தெரியும் ஆகவே நம்பிக்கை கொள்வதில் உங்களுக்கு என்ன சிரமம் நீங்கள் இந்த உலகத்தில் பிறக்க பிறப்பிக்கப்பட்டது விருந்தினராக வாழ்வதற்காகவே தவிர மனிதனுக்கு மனிதன் அடிமைப்பட்டு எவனுக்கோ வேலை செய்வதற்காக நீங்கள் பிறக்கவில்லை அரசியல்வாதிகளுக்கு நீங்கள் வேலை செய்வதற்காக பிறக்கவில்லை அரசியல்வாதிகள் உங்களை அடிமைகளாக ஆக்கிவிட்டார்கள் தங்களுக்கு வேலை செய்து நாங்கள் உங்களுக்காக உணவு தருவோம் என்ற அளவுக்கு ஆக்கிவிட்டார்கள் எப்படி நீங்கள் இவர்களை ஏற்றுக்கொண்டீர்கள் இன்று நீங்கள் நம்புங்கள் இறைவனை நம்புங்கள் உங்களுடைய சிந்தனையை இறைவன் பக்கம் திருப்புங்கள் இறைவன் உங்களுக்காக உங்களுடைய படைப்பு எந்த நோக்கத்தில் இறைவன் அமைத்தானோ அந்த நோக்கத்தின் பக்கம் உங்களுடைய வாழ்க்கையை மீண்டும் திருப்புவான் ஆகவே துரோகிகளுக்கு நான் உடைக்க மாட்டேன் ஆகவே உழைத்து வாழ வேண்டும் என்ற அந்த மனித யோசனையை நீங்கள் உங்களுடைய சிந்தனையின் உதவியை கொண்டு எதிர்த்து விடுங்கள் அடித்து விடுங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கை இன்று இந்த உலகில் சொர்க்க வாழ்க்கையாக உருவாக இருக்கிறது ஆகவே நீங்கள் எதனை நம்புவீர்கள் உழைப்பின் காரணமாகத்தான் என்று உங்களுடைய உடல் தேய்ந்து விட்டது பிறருக்கு உழைத்ததன் காரணமாக இன்னும் தேய்ந்து விட்டது தனக்கே முடியாமல் இந்த உழைப்பு வேண்டும் என்று வீணாக கூறியதன் காரணமாக இன்னும் மனமும் தேய்ந்து விட்டது நீங்கள் உங்களுக்கு சம்பாதித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய கஷ்டங்களும் நஷ்டங்களும் கொஞ்சமா நஞ்சமா உங்களுக்கு நீங்களே செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அநியாயங்கள் எந்த வகையறை சார்ந்தது என்றும் கூற முடியாத அளவுக்கு மோசமான விளைவுகளை நீங்கள் உங்களுக்கு எதிராகவே ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறீர்கள் அதில் நீங்கள் பெருமையும் கொள்கிறீர்கள் ஆகவே இன்று முதலாக நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையை துவங்குங்கள் இன்று நீங்கள் பிறந்திருக்கிறீர்கள் இன்றுதான் ஆகவே நேற்று வரை வாழ்ந்த வாழ்க்கையை நீங்கள் மறந்துவிடுங்கள் இன்னும் நமக்கு வாழ்க்கை இருக்கிறது ஆகவே இன்று புதிய வாழ்க்கையாக நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையை ஆரம்பம் செய்யுங்கள் அதாவது இனிமேல் நான் மனிதர்களை நம்ப மாட்டேன் என்னுடைய நேரம் வரும் வரையில் நிலை பெறும் வரையில் பொறுமையை மேற்கொள்வேன் மனிதர்களை நம்பி வாழக்கூடிய வாழ்க்கையிலிருந்து நான் விலகிவிட்டேன் ஆகவே மனிதர்களுடைய வழிமுறையையும் நீங்கள் நம்ப வேண்டாம் இறைவனை நீங்கள் வழிபடுவதற்கு கூட மனிதர்களுடைய வழிமுறையை நீங்கள் நம்ப ஆரம்பித்து விட்டீர்கள் மனிதர்கள் தங்களுடைய யோசனைகளை கொண்டு உங்களுக்கு அறிவுறுத்திய அந்த வழிமுறைகளை நீங்கள் நம்ப ஆரம்பித்து விட்டீர்கள் இறைவனை இப்படித்தான் நீங்கள் வணங்க வேண்டும் இறைவனை இங்கு சென்றுதான் நீங்கள் வணங்க வேண்டும் இறைவனை இந்த நேரத்தில் தான் நீங்கள் வணங்க வேண்டும் இந்த மூன்று கூட்டங்களும் நமக்கு இறைவன் யார் என்பதை காட்டக்கூடிய கூட்டங்களா இறைவனுக்கு நீ தரகனா எனக்கு இறைவன் இல்லை எனக்கு என்னை படைத்த இறைவன் எனக்கு அறிவிக்க மாட்டான் என்று நீ அறிவிக்கிறாயா உங்களுடைய இருதயங்களின் பக்கம் நீங்கள் திரும்புங்கள் உங்களுடைய இறைவனை உங்களுடைய இருதயங்களில் நீங்கள் என்று உணர்கிறீர்களோ அன்று உங்களுக்கு உங்கள் இறைவன் போதுமானவன் சடங்குகளையும் சம்பிரதாயங்களையும் வேரறுத்து விடுங்கள் மனிதர்களை நம்பக்கூடாது என்று கூறிய பிறகு முதல் தரமாக ஒழிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் இந்த இடைத்தரகர்கள் இறைவனுக்கும் எனக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய இந்த தரகர்கள் இப்பொழுது இறைவன் உங்களுக்கு இருக்கிறான் ஆகவே உங்களுடைய இருதயத்தில் இறைவனுடைய அந்த உண்மைகளை எந்த அளவுக்கு நீங்கள் உணர்கிறீர்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் இறைவனை வழிபடுபவர்கள் எந்த அளவுக்கு மனிதர்கள் சொல்லிக் கொடுத்த ஒரு பாதையில் நான் இறைவனை பார்க்கப் போகிறேன் என்று சென்று கொண்டிருக்கிறீர்களோ உங்களுக்கு இறைவன் கிடையாது
மிகவும் அபாயகரமான சூழ்நிலையில் நீங்கள் சிக்கிக் கொண்டீர்கள் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அங்கு நீங்கள் இறைவனை கதறி அடுகிறீர்கள் உங்களை ஒரு பெருந்துன்பம் சுனாமியை போன்று ஒன்று பின்தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கிறது நீங்கள் கதறி எடுத்துக்கொண்டு ஓடுகிறீர்கள் அப்பொழுது நீங்கள் உள்ளுக்குள் காப்பாற்று காப்பாற்றுன்னு கத்துட்டுருப்பீங்களா வானம் வெடிக்கக்கூடிய அளவுக்கு நீங்கள் கத்துவீர்களா காப்பாற்று என்ற அந்த ஒரு வார்த்தை உள்ளுக்குள் பதறி கொண்டு காப்பாற்று காப்பாற்றுன்னு போடுவீங்களா அல்லது காப்பாற்று காப்பாற்றுன்னு வானம் வெடிக்கூடிய அளவு கத்துறாங்களா சில பேர் அப்படி நீங்கள் கத்துவீங்களா இருதயம் படபடக்க நீங்கள் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை உங்களுக்கும் உங்களுடைய இருதயத்திற்கும் கேட்கவே தேவை வெளியில் கேட்காது அவ்வளவு அந்தரங்கமாக கத்திக்கொண்டு ஓடுவீர்கள் இது ஊருக்கு நீங்கள் காட்டக்கூடிய அந்த அநியாயமான இறைவனை எவ்வளவு படிக்க முடியுமோ அந்த படிப்புக்கிடமாக்கக்கூடிய சத்தமாகும் இறைவன் கூறுகிறான் சப்தங்களில் எல்லாம் மிகவும் வெறுக்கத்தக்கது கழுதையின் உரத்த குரலே ஆகும் ஆகவே இறைவனை எந்த அளவுக்கு சப்தமிட்டு அழைக்கிறீர்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் இறைவனை அவமானப்படுத்துகிறீர்கள் என்பதாகும் அந்த அளவுக்கு இறைவனை நீங்கள் கேலிக்குரியதாக ஆக்கிவிட்டீர்கள் என்பதாகும் எந்த அளவுக்கு உள்ளட்சத்துடன் நீங்கள் இறைவனை அடைக்கிறீர்களோ அந்த அளவுக்கு இறைவன் உங்களுக்கு காது கொடுத்து கேட்கிறான் உடனடியாக உங்களுக்கு அவனுடைய உதவி இருக்கிறது ஆகவே உள்ளட்சம் உடையவர்களுக்கு இறைவன் இருக்கிறானே தவிர ஊருக்கு காண்பிப்பதற்காக கழுதை கத்து கத்தக்கூடிய இந்த மனிதனிடம் இறைவன் இல்லை எந்த அளவுக்கு நீங்கள் இறைவனை நெருக்கமாக்கிக் கொள்கிறீர்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் இறைவனை அந்தரங்கத்தில் வைத்து அவனை நீங்கள் அடையுங்கள் அந்த அழைப்பு உங்களுக்கு உங்களுடைய இருதயத்திற்கு மட்டும்தான் கேட்க வேண்டுமே தவிர உங்களுடைய காதுகளுக்கு கூட எட்டக்கூடாது உள்ளட்சம் இருக்குமானால் இருதயத்தோடு நீங்கள் பேசுவீர்கள் உள்ளட்சம் இல்லை என்றால் உங்கள் காதுகளுக்கும் பிறர் காதுகளுக்கும் நீங்கள் காட்டுவீர்கள் நான் பக்தியாளன் என்பதை ஆகவே நம்பிக்கை கொண்ட மனிதர்களாக இருக்கக்கூடிய நாம் மகத்தான அந்த இறைவனின் பாதையில் வல்லமை மிக்க அந்த இறைவனின் பாதையில் யார் என்னை படைத்து என்னுடைய உருவங்களையும் என்னுடைய அமைப்பையும் என்னுடைய உள்ளத்தையும் செவ்வையாக்கினானோ அந்த உள்ளம் எனக்கு நன்மையான பாதையையும் தீமையான பாதையையும் தெளிவாக அறிவிக்க வேண்டுமோ அந்த வேலையை ஒழுங்காக அது செய்து கொண்டிருக்கிறது நான் தான் அதை புறக்கணித்தவனாக மனிதர்களின் யோசனைகள் பக்கம் திரும்பிவிட்டேன் ஆகவே என்னை படைத்து என்னுடைய வாழ்க்கையின் பாதையையும் எனக்கு செவ்வையாக அறிவித்து பின்னர் எனக்காக ஒரு சோதனை ஏற்படுத்தினான் உங்களுக்கு எந்த வாழ்க்கை தேவையோ அதை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் நான் பெரும்பாலும் மனிதர்கள் காட்டக்கூடிய வாழ்க்கையை எடுத்துக்கொண்டேன் இறைவன் காட்டிய வாழ்க்கையை நான் எடுக்கவில்லை தீமையான பாதைகளை நான் எடுத்துக்கொண்டேன் வேறு வழி இல்லை உலகத்தில் வாழ ஆகவே நீங்கள் தீமையான பாதையை எடுத்துக்கொண்டீர்கள் வழி இருக்கிறது நீங்கள் பொறுமையாக இருப்பீர்களானால் இறைவன் நம்பிக்கையாளர்களுக்கு பொறுமையாளர்களுக்கு தன் புறத்திலிருந்து பிரத்யேகமான வழியை காண்பிக்கிறான் அந்த பாதை உங்களுக்கு என்றென்றும் நன்மையான பாதையில் செலுத்த உங்களுக்கு போதுமானது இன்று நாம் புதிய படைப்பாக படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இன்று நமக்கு சிந்தை என்ற ஒன்று படைக்கப்பட்டுவிட்டது உயிரோட்டம் அளிக்கப்பட்டுவிட்டது மனதின் யோசனைகளிலிருந்தும் நாம் விலகிவிட்டோம் மனிதனின் பாதைகளிலிருந்தும் நம்மை காத்து கொண்டோம் உங்களுக்காக உங்களுடைய வாழ்க்கை லேசாக்கப்பட்டிருக்கிறது உங்களை படைத்த இறைவன் உங்களுக்காக உணவையும் உங்களுடைய தேவைகள் அனைத்தையும் படைத்திருக்கிறான் நீங்கள் அநியாயமாக பிறருக்கு உழைத்து வாழ வேண்டும் என்ற அந்த கொள்கையை நீங்கள் விட்டுவிடுகிறானால் நீங்கள் இந்த உலகில் விருந்தினர்களாகவும் சொர்க்கவாசிகளாக உங்களை அவன் உபசரிப்பவனாகவும் இருக்கின்றான் ஆகவே இந்த பூமியை உங்களுடைய தேவைகள் அனைத்திற்கும் நிரப்பமாக கூலியாக கொடுக்கக்கூடிய அதில் உங்களை மிக அழகான பாதையில் வாழ வைக்க வழியில் வாழ வைக்கக்கூடிய இன்னும் மகத்தான உயர்வான பாதைகளில் உங்களை உயர்த்தக்கூடிய அந்த பாதையில் நீங்கள் செல்கிறீர்களா இல்லையா என்பது நீங்கள் எந்த அளவுக்கு இறையின் பக்கம் திரும்ப திரும்புகிறீர்கள் மனிதர்களுடைய பாதையை விட்டும் மனிதர்களுடைய பாதையை நிராகரித்து உண்மையை எந்த அளவுக்கு நீங்கள் உணர்ந்து அது வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்களோ அந்த அளவை பொறுத்ததாகும் ஆகவே இன்று முதலாக நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இறைவனுடைய பாதையில் இனி அர்ப்பணிக்கிறோம் இறைவனுடைய பாதையில் நாம் திரும்பிவிட்டோம் நம்மில் ஒருவர் ஒருவரை உதவிக்காக அணுக மாட்டோம் இறைவனையே முதற்கண் நம் ஏற்றுக்கொண்டு 
பொறுமையை கொண்டு நாம் உறுதியாக இருப்போம் முடிந்த வரையில் இறைவன் எனக்கு உதவி செய்வான் நான் என்னுடைய தேவைகளை பூர்த்தியாக்கிக் கொள்வேன் எவரொருவரையும் நான் விரும்பி ஏற்றுக்கொண்டு அந்த பாதையில் நான் செல்ல மாட்டேன் இதுவரையில் அந்த பாதையிலிருந்து நான் திரும்பி விட்டேன் திருந்தி விட்டேன் என்று இறைவனுக்கு அறிவிக்கக்கூடிய இந்த ஒரு பாக்கியத்தை இறைவன் நிச்சயமாக ஏற்றுக்கொண்டான் இதில் உண்மையாளர்களாக நான் வாழ வேண்டும் என் இறைவனே நீ எனக்கு உதவி செய்வாயாக என்றும் நாம் இறைவனிடம் கேட்கிறோம் இந்த உலமார்ந்த பிரார்த்தனையை இறைவன் ஏற்பானான் சற்று முன் இந்த தாளங்களும் மேலங்களை கொண்டும் நீங்கள் அடித்துக் கொண்டிருக்கீர்களே இதை இறைவன் ஏற்பானார் எவ்வளவு நிம்மதியும் அமைதியும் இப்பொழுது இருக்கிறது ஒரு சில நொடிகளுக்கு முன்னால் இருந்த அந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு பிறகு அதில் உங்களுக்கு எரிச்சல் இருக்கிறது உங்களுடைய சிந்தனைகள் வழிகிடும் உங்களுடைய யோசனைகள் பெருகும் நாமும் யோசனைகள் நீங்க வேண்டும் சிந்தனைகள் உயரடைய வேண்டும் என்று இருக்கிறோம் ஆகவே நிதானமும் நிம்மதியும் நிசப்தமும் அமைதியும் உங்களுடைய சிந்தனைக்கு தேவையாக இருக்கிறது எந்த அளவுக்கு உள்ளுக்குள் புகைச்சல் மனிதர்களை பற்றி புகைச்சல் இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு சிந்தனை இருக்காது மனிதர்களை குறை கூறுவதிலிருந்தும் மனிதங்களை குற்றம் காண்பதிலிருந்தும் நீங்கள் விலகிக் கொள்கிறீர்களானால் சிந்தனை அங்கு தெளிவாக இருக்கும் ஏனென்றால் மனிதர்களை நீங்கள் நம்பிவிட்டீர்கள் சிந்திக்கும் பொழுதும் மனிதர்களை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு மனிதர்களை தான் நீங்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் யோசனைகளில் தான் இருக்கிறீர்கள் மனிதர்களை பற்றி நீங்கள் எண்ணம் கொள்ளும் பொழுதெல்லாம் அவர்களை பற்றிய தவறான எண்ணங்களும் குறைகளும் குற்றங்களும் உங்களுடைய இருதயத்தில் இருக்கின்றன ஆகவே மனிதர்களை மறந்துவிடுங்கள் இறைவனை நீங்கள் நினைவு கூறுங்கள் அவனும் உங்களை நினைவு கூறுவான் இறைவனை நம்புங்கள் அவன் உங்களுடைய நம்பிக்கையை வீண் புகச் செய்ய மாட்டான் இறைவன் உங்களுக்கு போதுமானவன் என்ற அந்த உண்மையை கொண்டு இந்த வகுப்பை முடித்துக் கொள்வோம்